என் பேர் அகுஹிலர் அரவிந்த் சமீபத்தில் பகவத் மிஷன் சார்பாக ஒரு கலந்துரையாடல் நடைபெற்றது அதோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஆரோக்கியத்தில் உணர்வுகளின் தாக்கம் மற்றும் அதை எப்படி கையாள்வது இங்கிலீஷில் இம்பாக்ட் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் ஆன் ஹெல்த் அண்ட் ஹவு டு ஹேண்டில் தெம் அப்படின்னு நடைபெற்றது இந்த கலந்துரையாடலில் ஒரு அகுஹிலராகவும் அதே சமயத்தில் பகவத் பாதையில் பயணித்து கொண்டிருக்கும் ஒரு சக பயணியாகவும் என்னோட அனுபவ புரிதலை பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அமைஞ்சிருந்தது இந்த கலந்துரையாடல் எல்லாருக்கும் ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும்னு தோணுச்சு அதனால் இப்போ அதை ஒரு வீடியோவாகவே நம்ம யூடியூப்பில் பதிவு பண்ணால் நிறைய பேருக்கு அது உதவியாக இருக்குங்கிறதுக்காக இதை இணைச்சி பதிவு பண்ணுறோம் இது தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை கவனித்து பாருங்கள் நல்ல ஒரு புரிதல் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது நன்றி கோணத்தில் பா பார்க்குற போது ஒரு பக்கம் நம்ம உடலில் இருக்கிற தொந்தரவுகளுக்காக நம்ம ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு நம்ம பார்க்குற போது கூட அது மனசுலேயும் அதோட பிரதிபலிப்பு இருக்கு இதை இன்னும் ஒரு வேற விதமாக சொல்றேன் இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒரு இப்போ ஒரு தொந்தரவு வருது உடம்புல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொந்தரவு அதோட பிரதிபலிப்பு அவங்களோட எமோஷன் மனசுலையும் இருக்கு ரைட்டுங்களா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பிரதிபலிப்பு மனசுல இருக்குங்கும்போது ரெண்டு பக்கத்துலயும் பிரச்சனை இருக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு காய்ச்சல் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க வராங்கன்னு வச்சுக்கோ நமக்கே காய்ச்சல் அனுபவம் ஏற்பட்ட போது நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா மனசு என்ன ஹாப்பியாக இருந்திருக்கு இல்ல இல்லையா ஸோ எந்த ஒரு உடல் தொந்தரவு வந்தாலும் அதோட ரிஃப்ளக்ஷன் மனசுல இருக்குங்கிறத நம்ம பாக்குறோம் இது ஒரு சைடு இன்னொரு பக்கம் மனசுல ஒரு பாதிப்பு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது உடல்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இந்த அனுபவமும் உங்க எல்லாருக்குமே இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு சில உதாரணங்கள் மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு ரோட்ல போய்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம மாட்டுக்கு ஓரமா நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம போற ரோட்ல வந்து மழை பெஞ்சனால கொஞ்சம் தண்ணி அங்கங்க தேங்கி இருக்கு நாம வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா தண்ணி எல்லாம் மிதிக்காம நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு ஒரு காரு ஃபாஸ்டாக நம்மளை தாண்டி போகுது தாண்டுற போது என்ன பண்ணிடுறாங்க அவங்க நாள் நடக்கிறாங்களே கூட கவனம் இல்லாமல் அவங்க போகிற ஸ்பீடுக்கு தண்ணி நம்ம மேலே வாரி அந்த சேர்த்து தண்ணி நம்ம மேலே பட்டுருது நம்ம அந்த நேரத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக மனசு ஒரு கொந்தளிப்பு வருது தானே ஒரு கோவம் வருது தானே ஸோ அந்த கோவம் வர்ற போது நம்ம உடம்புல அதோட எஃபெக்ட் நம்மளே உண்டு பார்க்க முடியும் ஒரு ஒரு அஜிட்டேஷன் உடம்புல ஒரு 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 ஷிவரிங் கூட வர்ற அளவுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு ரைட்டுங்களா இது இது ஒரு விதம் மாதிரி இன்னொரு பக்கம் பல பேருக்கு கோவம் வந்துச்சுன்னா கண்ணு செவகம் கண்ணு செவக்கிற அளவு கோவம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றதுல அந்த ஒரு ஒரு வசனமே நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ ஒரு மன உணர்வு எப்படி உடல்ல அதோட வெளிப்பாடா வருதுங்கிறதையும் நம்மளால பார்த்து புரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி உடல்ல இருக்கிற தொந்தரவு மனசை பாதிக்குது மனசுல இருக்கிற தொந்தரவு உடலை பாதிக்குது அதாவது வைசி வருஷான்னு சொல்றோம் இல்லையா ரெண்டு பக்கமுமே ஆகுது அது ஸோ அப்படி இருக்கிற போது இப்போ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் உபாதைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வர்றவங்க பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவாங்க உடல் உபாதையே சொல்லுவாங்க அதோட எஃபெக்ட் மனசுல ஆகுதுங்கிறத பற்றி பெருசாக பேச மாட்டாங்க ஆனால் அது இருந்துகிட்டு இருக்கும் இப்போ அக்குபஞ்சர் பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு அதோட எஃபெக்ட் அங்கே இருக்குங்கிறது புரியும் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் சேர்த்து கொடுக்குறோம் ஸோ உடல் உபாதையை குறைய ஆரம்பிச்சாலும் அதாவது மன உபாதையை குறையறது கொஞ்சம் நேரம் ஆகுது சில நாட்களே கூட ஆகுது ஸோ இப்படி இருக்கிற போது தான் இந்த புரிதலில் போயிட்டு இருக்கிற போது அக்குபஞ்சருக்கு நான் படிக்கிற காலத்துலேருந்தே என் எங்களோட ஆசான் ஐயா உமர் ஃபரூக் வந்து மனம் பற்றி எப்போ பேசினாலும் பகவத் ஐயா பற்றி பேசுவாங்க அந்த புரிதல் அவருக்கே ஒரு 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 முழுமையான புரிதல் வந்து பகவத் ஐயாவோட நூல்கள் படித்ததுக்கு அப்புறம் தான் கிடைச்சிது அப்படிங்கிறது நிறைய மேடைகளில் சொல்லியிருக்காங்க எங்கள் வகுப்புகள்லையும் சொல்லுவாங்க அப்போவே எனக்கு ஐயா பற்றி கேள்விப்பட்டு ஒரு ஒரு அறிமுகம் ஆயிருந்தது ஸோ ஐயாவோட புத்தகங்கள் படிக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஞான முகாம் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சி அட் ஞான முகாம் அட்டன் பண்ணியிருந்தேன் இப்போது ஞான முகாம் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு இந்த இந்த மனம் பற்றிய புரிதல் ஒரு ஒரு தேவை இருந்ததுங்கிறது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வந்து எனக்கு ஆன்மீக தேடலும் இருந்தது ஸோ அதனாலவும் சேர்த்து இந்த ஞான முகாம் அட்டன் பண்ணுறது ஒரு பெனிஃபிட் பார்த்துது அது தனி இப்போ நம்ம இருக்கிற டாப்பிக்குக்கு வர்றபோது என்ன ஆகிப்போச்சு நான் கவனிச்சது இது இந்த இந்த 
பகவத் ஐயாவோட புரிதல் அப்படிங்கிற அந்த பயணத்துல போகும் போது நான் ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு மனம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நிக்கிறேன் ஐயா மனம்ங்கிற இடத்துல ஆரம்பிச்சு ஆரோக்கியத்துல வந்து நிக்கிறார் ரெண்டுக்கும் ஒரு அருமையான ஒரு மீட்டிங் பாயிண்ட் அமைஞ்சது ரொம்ப என்ன சொல்றது ஒரே விஷயத்த சொன்ன மாதிரி அந்த காயின் ரெண்டு சைடு மாதிரி ஒரே காயின் தான் நான் இந்த பக்கத்துல இருந்து நான் இந்த பக்கம் ஹெட்ஸ பாக்குறேன் அவர் ஐயா அந்த பக்கத்துல இருந்து டெயில்ஸ பாக்குறாரு திருப்பி வச்சானா கூட அதே காயினோட திருப்பி ஓ இதுதான் நம்ம பார்க்க பார்த்தோமா ஐயா சொல்றது இதுதானோ அப்படின்னு ரெண்டு பேரோட கருத்து அவங்க ஒண்ணு சேர்ற போது அந்த ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது எனக்கு பரவாயில்லையே இது அப்படின்னுட்டு ஸோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன் சரி இப்போ இது நம்ம இந்த புரிதலை நம்ம கிளினிக்ல நம்ம கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வர்றவங்கக்கிட்ட இதை நம்ம சொல்லி கொடுத்து அதோட எஃபெக்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ இப்போ அக்குபஞ்சல்ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும் போதே மனசுக்கும் சேர்ந்தா ட்ரீட்மெண்ட் நடக்குதுங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் எனக்கு என்ன தோணுச்சு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு மனசுலையும் பாதிப்புக்கு ஒரு புரிதலையும் கொடுத்தோம்னா அவங்க குணமடையிறதுக்கு கொஞ்சம் துரிதப்படாதா இன்னும் இன்னும் ஸ்பீடா ஃபாஸ்டா ஆகாதா அப்படின்னு ஒரு யோசனை வந்தது அப்ப என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன் சில பேருக்கு அதாவது எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியாது யாருக்கு சொல்ல மனசளவுல பாதிப்பு ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கற போது எனக்கு உணர்த்தப்பட்டதோ சென்ஸ் ஆச்சோ இல்ல அது அவங்களே சொல்லியிருப்பாங்க கூட ஒரு சில நேரங்கள்ல அப்படி இருக்கிற போது அந்த புரிதல் பத்தி கொஞ்ச நேரம் பேசுற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு ஏற்பட்டு அதை நான் சொல்லி ஐயாவோட அணுகுமுறைய ஒரு ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்ல முடியாது கிளினிக்ல உட்காந்துட்டு நிறைய பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது அஹ் ஓரளவுக்கு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஒரு புரிதலை பத்தி சொல்லி கொடுத்து மேற்கொண்டு உங்களுக்கு இதை பத்தி தெரியலனாலும் கூப்பிடுங்க பேசலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பையும் சொல்லி விட்டு அல்லது அவங்க ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்கன்னு சொன்னா பகவத் மிஷன் பத்தி சொல்லி இந்த மாதிரி இங்க இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அதுக்கான புரிதல் இன்னும் இன்னும் மேம்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி விடுற போது என்ன கவனிச்சேன் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் என்ன சொல்றது ஒரு அட்லீஸ்ட் கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு வருஷமாவே இது நான் தொடர்ந்து கவனிச்சுக்கிட்டு வர விஷயம் என்னன்னாக்க இந்த மாதிரி ஒரு புரிதலை சேர்த்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ற போது அவங்களோட ரெக்கவரி இன்னும் ஃபாஸ்டா இருக்கு ஃபாஸ்டா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ரெக்கவரி பர்மனண்டா இருக்கு அவங்களா போய் வேண்டாம் அது ஏதாவது பண்ணி உடம்பு உடம்பையோ மனசையோ கெடுத்துக்கிட்டால் ஒழிய சரியானவங்க சரியாயே நிக்கிறாங்க அப்படியே அதாவது ஆரோக்கியம்ங்கிறது கை கூடி வந்து நிரந்தரமா தங்குது அவங்களோட இந்த ஒரு இதை நான் பார்க்க பார்க்க எனக்கு ஒரு பக்கம் பிரமிப்பு ஒரு பக்கம் வியப்பு அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு நிறைவு நம்ம வந்து செய்கிற வேலை ஏதோ உருப்படியா செய்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு மன நிறைவு இது வந்து வார்த்தையில சொல்லி விளக்குறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு அது அந்த நேரத்துல அவங்க ஒரு ரிலீஃப் ஆகுறாங்க இல்லையா ரிலீஃப் ஆகும் போது அவங்க ஒரு அவங்க பேசக்கூடவான அவங்க அந்த முகத்திலேயே அவங்க மன அழுத்தத்துல இருந்து ரிலீவ் ஆயிட்டாங்கன்னுட்டும் உடம்புல இருக்கிற பிரச்சனைகள்ல இருந்து ரிலீவ் ஆயிட்டாங்க அதுக்கு ஒரு என்ன சொல்றது காம்போசிட்னு சொல்லலாமா இங்கிலீஷ்ல அதான வார்த்தை தமிழ்ல முழுமையான முழுமையான ஒரு ஆரோக்கிய மீட்பு ரொம்ப தமிழ் வார்த்தை ஆரோக்கிய மீட்பு அமைஞ்சு போகுது அது ஏன் முழுமையானன்னு சொல்றேன்னா உடல் அளவுலயும் அவங்க தேறி வந்துடுறாங்க மனசு அளவுலயும் அவங்க அழகா ஒரு ஒரு அமைதி நிலைக்கு வந்துடுறாங்க சோ இது பார்க்கும் போது அப்போ இது இது ரெண்டும் சேர்ந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் உடல் அதோட அதோட சம்பந்தப்பட்ட மனம் ரெண்டையும் சேர்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாக்க ஆரோக்கியம்ங்கிறது எல்லாருக்கும் சாத்தியமே இது வந்து யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு மட்டும்தான் இது கிடைக்க பெறும் அதுக்கெல்லாம் புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம அது ஒரு தூக்கி ஒரு எங்கேயோ ஒரு 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 பெடஸ்டல் மேல வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது சாதாரண எளிமையான புரிதல் தான் உடல் பத்தியான நமக்கு நிறைய பேருக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா உடம்பு எப்படி வச்சுக்கணும்னுட்டு நம்ம அது பண்றோம் பண்ணலங்கிறது ரெண்டாம் பட்சம் எப்படி உடம்பு ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும் எப்படி ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அது அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ ஆனா நம்ம எங்க தவற விடுறோம்னா இந்த மனசை நம்ம என்ன பண்ணணுங்கிறதுல ஸ்டக் ஆயிடுறோம் அப்போ அப்படி ஸ்டக் ஆகிற போது அதோட பாதிப்பு உடம்புல வர்ற போது என்ன அது உடல் உபாதைகள் லேசுல நம்மளை விட்டு போக மாட்டேங்குது ஆஹ் இது வந்து ஒரு கிரானிக் டிசீஸா மாறுறது கிரானிக் டிசீஸ் நாள்பட நம்மளை தொந்தரவுப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு வியாதின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரியா மாறி போயிடுது இன்னும் சொல்ல போனா என்னோட அனுபவத்துல குறிப்பா அலோபதியில லைஃப் ஸ்டைல்
மனசளவுல அவங்களுக்கு ஒரு புரிதல் கிடைக்கிற போது என்ன ஆகுது ஃபாஸ்டா இந்த மாதிரி வாழ்க்கை ஃபுல்லா மருந்துதான் சாப்பிட்டுதான் உயிர் வாழ்ந்தாகணும் அப்படிங்கிற நிலை மாறி மருந்துகள் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக வாழ்க்கையை நடத்துறாங்க அப்படிங்கறத கண் கூட பாக்குறேன் நான் இது எங்கேயோ படிச்சது ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஃபார்வர்ட்ல படிச்சது இல்ல யாரோ சொல்லி கேட்டது கிடையாது கண் எழுத்தாப்புல முன்னாடி நடக்கிற டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ங்கிறது வந்து ஆரோக்கியத்துல டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நான் ஆன்மீக அளவு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பத்தி ஏன் இந்த இடத்துல சொல்லல அந்த 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 டாபிக்கை நான் டச்சே பண்ணல இந்த இடத்துல சோ ஒரு ஒரு ஆரோக்கியம்ங்கிற அளவுல ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கிறது நான் அன்றாடம் பாக்குறேன் கிளினிக்ல உட்கார முதல்ல இதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு எனக்கு வழங்கப்படுது அதுக்கு நான் பெரிய நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் தான் அது இந்த இயற்கை அப்படிங்கிறதுக்கு பேர சொன்னாலும் சொல்லி அது அந்த இயற்கையோட பிரதிநிதியா ஐயா மூலமா கிடைச்ச ஒரு புரிதல்னாலையும் சரி பெரிய நன்றி கடன் தான் அது அதை ஒரு கருவியா அதுக்கு நான் எனக்கு செயல்படுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இயற்கை ஐயா அப்படி கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற போது ஒரு பெரிய நிறைவாவே இருக்குது சரிங்களா சோ இதோட ஃபர்தரா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப நான் மெடிக்கல் டெர்மினாலஜிக்குள்ள போக விரும்பல ஏன்னா இப்ப நம்ம நோக்கம் என்னன்னா இது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற லிங்க் புரிஞ்சுக்கிறது தான் ரொம்ப டீப்பா மெடிக்கல் டெர்மினாலஜிக்குள்ள போகாம ஒரு மேலோட்டமா ஒரு குறுகிய அளவுல அக்குபஞ்சர் எப்படி ஒரு மனச ஒரு உணர்வுகள் எப்படி பாக்குது எமோஷன்ஸ் எப்படி பாக்குதுங்கிறத சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னாக்க இன்னும் இந்த இந்த டாபிக் இன்னும் எளிமையா புரிஞ்சுக்க முடியும்னு தோணுது எனக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு அக்குபஞ்சர் வந்து நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியத்தை எப்படி பாக்குதுன்னு பார்த்தா அடிப்படையில என்ன சொல்லுது அக்குபஞ்சர் நாம எல்லாருமே பஞ்சபோதத்தால உண்டானவங்க தான் அப்படின்னு இது நம்ம சித்தர் பாடல்கள் எல்லாம் கூட வருது அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டம் பிண்டத்தில் உள்ளது அண்டம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் நம்ம கூட இந்த இது ஒரு வழக்காவே வழக்கு சொல்லாவே கேள்விப்பட்டிருப்போம் இப்போ இந்த பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறது அண்டம் பிண்டம்ங்கிறது நம்ம உடம்பு அல்லது நாம் சரிங்களா சோ இந்த பிரபஞ்சங்கிறது பஞ்சபூத்தால உண்டானதுங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் இதுக்கு நம்ம போய் தனியா ஒரு வேதங்கள் சாஸ்திரங்கள் படிச்சிருக்கு கூட அவசியம் இல்லை இது பேசிக்காவே நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு இருக்கிற ஒரு புரிதல் தான் சோ அந்த பிரபஞ்சத்தோட ஒரு பங்கு ஒரு ஒரு பிரதிநிதி தான் ஒரு மினியேச்சர் வருஷன் தான் நாம அப்போ அது பஞ்சபூத்தால உண்டாயிருந்தது உண்டானதுனாக்க இந்த உடம்பும் பஞ்சபூத்தால உண்டானது தான் இல்லைங்களா இந்த உடம்புன்னு சொல்றம் போது அது உள்ள இருக்கிற மனசை சேர்த்து தான் பேசுறேன் நான் சரிங்களா சோ எதுக்கு இந்த பஞ்சபூதத்தை பத்தி பேசுறேன்னு சொன்னா இந்த பஞ்சபூதத்துல ஒவ்வொரு பூதம் அதாவது அது வந்து இங்கிலீஷ்ல எலிமெண்ட்னு சொல்றோம் சரிங்களா அதாவது நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் இன்னும் ஒண்ணு விட்டுருக்கேன் நெருப்பு சரிங்களா இந்த பஞ்ச பூதமுமே ஒரு ஒரு பூதமும் ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டும் அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விதமான எமோஷன் உண்டு நான் ஒண்ணு ஒண்ணா நான் இப்ப பெரிய பட்டியலிட போறது இல்ல குறிப்பா ரெண்டே ரெண்டு சொல்றேன் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக இப்ப ஆகாயம் அப்படின்னு சொல்ற போது அதோட சம்பந்தப்பட்ட எமோஷன் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கோபம் அதோட சம்பந்தப்பட்ட உறுப்பு வெளி உறுப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ணு அதனாலதான் கொஞ்சம் முன்னாடி நான் ஒரு ஒரு உதாரணம் சொன்னேன் கோவப்பட்ட கண்ணு சவுக்குது அப்படின்னு அது ஏன்னு சொன்ன கோவப்படுதுங்கிற போது அதோட அடிப்படை பூதம் வந்து நெருப்பு அதோட அடிப்படை உறுப்பு கண்ணு சோ என்ன ஆகுது கோபம்ங்கிறது கண்ணுங்கிறதுல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது நான் சொன்ன இடத்துக்கு வந்துட்டேன் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி அடுத்த ஒரு பூதம் பார்ப்போம் நீர் நீரோட சம்பந்தப்பட்ட எமோஷன் பயம் சோ பயம் வர்ற போது என்ன ஆகுது இப்போ குறிப்பா குழந்தைகள்ட்ட பாத்துருப்பீங்க ஓவர பயந்துட்டாங்கன்னா அவங்க யூரின் பாஸ் பண்ணுவாங்க கவனிச்சிருக்கீங்க இல்லையா இது ஏன்னா இதோட நீரோட சம்பந்தப்பட்ட ஊர்ப்பு வந்து கிட்னி கிட்னி யூரின் எரி பிளாடர் ரெண்டுமே சரியா சோ அப்போ அந்த பயம் வர்ற போது அதோட ரிஃப்ளக்ஷன் உடம்புல எப்படி காட்டுதுன்னு பாக்குறீங்க இல்லையா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் அது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு எமோஷன் உண்டு அது சம்பந்தப்பட்ட உறுப்புகள் இருக்கு உள்ள சோ இப்ப என்ன ஆகுது நம்மளோட வாழ்க்கை முறை காரணமாகவோ அல்லது நம்ம நம்ம வாழும் சூழ்நிலை காரணமாகவோ நம்ம உடம்பு பாதிக்குதுன்னு வச்சுப்போம் என்ன அப்போ என்ன ஆகுது அதோட எக்ஸ்டென்ஷனா உடம்புல இருக்கிற பாதிப்பு மனசுல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது சோ எந்த எலிமெண்ட் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதோட சம்பந்தப்பட்ட எமோஷன் மனசுல வெளிப்படும் அப்போ அந்த உடம்புல இருக்கிற பாதிப்பை நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் மூலமா சரி பண்ணும் போது 
மனசுல ரிஃப்ளெக்ட் ஆன எமோஷனும் கண்ட்ரோல்ல வருது கண்ட்ரோல்ல வருதுன்னு சொல்றது கூட ஒரு சரியான ஒரு அணுகுமுறை இல்ல பேலன்ஸ் ஆகுது புரியுதுங்களா இது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ல இப்படி போறோம் இதே இது ஐயாவோட புரிதல் முறையில இருந்து பார்க்கும் போது நீங்க ஆப்போசிட் சைட்ல இருந்து இதே டெஸ்டினேஷன் வர முடியும் அதாவது நீங்க எமோஷனை சரிவர ஹேண்டில் பண்ண ஒரு முறையை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஒரு டெக்னிக்கை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க அங்க சரி பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அதோட எஃபெக்ட் இந்த உடம்புல ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கிற தொந்தரவுகள் குறையத பாக்கலாம் புரியுதுங்க லிங்க் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியுதா உங்களுக்குலாம் அதாவது உடம்புல ஆரம்பிச்சு மனசுல அதோட பாதிப்பையும் சரி பண்ண முடியும் இந்த பக்கம் மனசுல ஆரம்பிச்சு அதோட எஃபெக்ட் உடம்புல சரி பண்ணவும் முடியும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா சோ இந்த புரிதல் தான் ஐயா இத எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற அணுகுமுறையில இருந்து பார்ப்போம் ஏன்னா உடம்புல இருந்து வர்றதுங்கிறது மெடிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல போயிடும் ட்ரீட்மெண்ட் மெடிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல போயிடும் இப்ப நம்ம அந்த சப்ஜெக்டை நம்ம பேசுறதுக்கு வரல நம்ம சோ இத மனம்ங்கிற ஆங்கிள்ல இருந்து நம்ம இதை எப்படி பார்க்கலாங்கிறத கவனிக்க போறோம் சோ இந்த உணர்வுகள் எமோஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சத்திலே எல்லாத்துக்கும் ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் உண்டு ஒரு ஆயு காலம் எல்லாத்துக்குமே இருக்கு எமோஷன்ஸ்க்கும் உண்டு இதுதான் அந்த பியூட்டி நிறைய பேருக்கு அந்த இடத்துலதான் ஸ்டக் ஆயிடுறாங்க ஆர் இது தொடர்ந்துதான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கே வந்துடுறாங்க உண்மை அது கிடையாது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட் தான் ஒரு எமோஷனுக்கான ஆயு காலம் நாம தான் என்ன பண்ணிடுறோம் அந்த எமோஷனை எப்படி கையாள்றதுன்னு தெரியாத அதோட ஆயு காலத்தை நாம நீட்டிப்படுறோம் புரியுதுங்களா இது வந்து நம்மளோட முயற்சினால நடக்கிற ஒரு விஷயமா தான் இருக்கே தவிர நீங்க உங்களோட தலையீடு இல்லைனாக்க அந்த எமோஷன் வந்த வேகத்துக்கு காணாம தான் போகுது இது நான் ஐயா சொன்னது அப்படி சும்மா கேட்டுட்டு பேசல இது நான் என்னோட வாழ்க்கையில நான் இத செயல்படுத்தி பார்த்துட்டு தான் பேசுறேன் இது பல சந்தர்ப்பங்கள்ல இப்ப நீங்க எல்லாம் சொல்ல நிறைய பேர் உதாரணங்கள் எல்லாம் சொன்னீங்க இல்லையா அந்த உதாரணங்கள் மாதிரி எனக்கும் சில நிகழ்வுகள் நடந்த போது முதல்ல நான் எப்படி அத டீல் பண்ண அப்படின்னுட்டும் இந்த புரிதல் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அதை எப்படி டீல் பண்றேன் அப்படின்னு பார்க்கும் போது எனக்கே ஒரு வித்தியாசம் தெரியுது நம்ம முன்ன இருந்த அரவிந்துக்கும் இப்ப இருக்கிற அரவிந்துக்கும் ஒரு கம்பாரிசன்ல எனக்கே தெரியுது ஓகே இது நம்ம முன்னாடி இருந்த மாதிரி இல்லை இப்போ மாறி இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வெளியில இருந்து யாரும் சொல்றது அது கூட ரெண்டாம் பட்சம் சொல்றாங்க அதுவும் நிறைய பேர் ஃபீட்பேக் வர ஆரம்பிக்குது அத காட்டிலும் நமக்கே ஒரு ஒரு மிரர்ல பாக்குற மாதிரி தெரியுது நமக்கே சோ இந்த இந்த எமோஷன்ஸ்ங்கிறது என்ன ஆகுது அது போக்குல டக்குன்னு மறையக்கூடியது இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம எமோஷன்ஸ் எப்ப கவனிக்கிறோம் தெரியுங்களா அது மறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம கவனிக்கவே கவனிக்கிறோம் இது எப்படி ஒரு உதாரணமா புரிஞ்சுக்கலாம் இது அது எப்படி எமோஷன் மறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி நம்ம அதை கேஷ் பண்ண முடியும் அது இருக்கிற போது தானே நம்ம உணர முடியும் தான் நம்ம எல்லாருமே நினைச்சு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயமா இருக்கும் நான் அப்படிதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் முன்னாடி இதை சுலபமா எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னாக்க நம்ம இந்த தண்டர் ஸ்டாம்னு சொல்றோம் இல்லையா இடி மின்னலோட கூட கூடிய மழை அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது வர்றம் போது பாத்தீங்கன்னா முதல்ல மின்னல் வரும் மின்னல் வந்த ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் இடி சத்தம் கேட்கும் இதுதானே நம்மளோட அனுபவமா இருந்திருக்கு அப்போ இது என்ன ஆக்சுவலா மின்னி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இடி ஆரம்பிக்குதுங்களா அப்படி கிடையாது நம்ம ஸ்கூல் லெவல் பாடங்கள்லயும் என்ன சொல்றாங்க ரெண்டு மேகம் ஒன்னோட ஒன்னு உராயிற போது மோதிக்கிற போது அங்க ஏற்படுற அந்த உராய்வு அந்த ஃப்ரிக்ஷன்னால ஒரு லைட் ஜென்ரேட் ஆகுது ஆர் லைட்டுங்கிறது ஒரு கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகுது கூடவே ஒரு சத்தமும் ஜென்ரேட் ஆகுது ரைட்டுங்களா அந்த அந்த கரண்ட் தான் மின்னலா நம்ம பாக்குறோம் அந்த சத்தம் தான் இடியா நம்ம கேட்கறோம் இதுல பிசிக்ஸ்ல என்ன சொல்லுது அகெயின் ஸ்கூல் லெவல் பாடத்துல பிசிக்ஸ் என்ன சொல்லுது சவுண்ட் லைட் டிராவல்ஸ் ஃபாஸ்டர் தென் சவுண்ட் அப்படிங்குது அதாவது வெளிச்சம் சத்தத்தை விட ஃபாஸ்டா டிராவல் பண்ணும் அதனால மின்னல் நமக்கு முதல்ல கண்ணுக்கு தெரியுது மின்னல் தெரிஞ்சு ஒரு சில வினாடிகள்ல சத்தம் நம்ம காதல கேக்குது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே சமயத்துல தான் நடந்த ஒரு விஷயம் ஆனா இடி பொறுமையா தான் நம்ம காதல் வந்து விழுது அதே மாதிரி உள்ள வந்த எமோஷன் நம்மளை விட்டு போகும் தருவாயில தான் நாம அதை உணரவே உணர்றோம் இது வந்து ஒரு முதல் கட்டமா நம்ம இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னு சொன்னா 
இந்த புரிதல் வந்துச்சுனாவே என்ன ஆகுதுங்க நம்ம கவனிக்கிற நேரத்துக்கு அந்த எமோஷன் நம்மளை விட்டு வெளியேறிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ அழையா விருந்தாலி வீட்டை விட்டு வெளியே போறாங்கன்னா நம்ம அவங்களை கூட்டு வீட்டுல உட்காந்து வைக்கணுமா டாட்டா காமிச்சு அனுப்பி விடணுமா புரியுதுங்களா சோ அத நம்ம டாட்டா காமிச்சு அனுப்பி விடுறதுக்கு பதில ஏய் என்ன அதுக்குள்ள கிளம்புறீங்க வாகமா இப்பதான் வந்தீங்க உட்கார என்ன கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்து சாப்பிட்டு பொறுமையா தூங்கிட்டு போனா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணி விடுறோங்க அந்த அந்த எமோஷனை புடிச்சு வச்சுக்கிறோம் புடிச்சு வச்சு பொறுமையா அதை வந்து சாப்பாடு எல்லாம் போட்டு ஊட்டி விட்டு அதை நல்லா கொஞ்சி அழகா அதை சிவி சிங்காரிச்சு அப்புறமேட்டு ஐயோ இவங்க நம்ம இந்த விருந்தாளி வீட்டை விட்டு போக மாட்டேங்கிறாங்க இல்லை எப்பதான் போவாங்களோ அப்படின்னு அந்த விருந்தாளி கூட நம்ம போராட ஆரம்பிச்சிடறோம் அதாவது அந்த எமோஷன் கூட நம்ம போராட ஆரம்பிச்சிடுறோம் அப்புறமா இது வேண்டாம் அப்படின்னுட்டு இது இன்னும் இது வேற ஆங்கிள் ஆகி அப்படி சொல்றாங்கன்னு பார்த்தா இந்த எமோஷனு நமக்கு வேணுங்கிற எமோஷன் ஆரம்பிச்சு ஆரம்பத்துல ஒருத்தர் கூட சொன்னாரு நமக்கு வேணுங்கிற எமோஷனா இருந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் ஒரு சந்தோஷம் அப்படிங்கிற இருந்தா நம்ம அது தக்க வச்சுக்கணும்னு பாக்குறோம் இயல்பு மனித இயல்பு இது வந்து யாரா ஒருத்தர் வந்து அப்படி இல்ல மத்தவங்க அப்படி அப்படி கிடையாது மனித இயல்புங்கிறது அப்படிதான் இருக்கு பிடிச்ச எமோஷனா இருந்தா தக்க வச்சுக்கிறோம் இதே இது நமக்கு பிடிக்காத ஒரு எமோஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஐயோ இது எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு அதை தள்ளி விட பாக்குறோம் அதாவது நிராகரிக்க பாக்குறோம் ஆனா அந்த நிராகரிக்க பாக்குற போதுமே நம்மள அறியாம இன்டைரக்டா அந்த எமோஷனை நம்ம பிடிச்சுதான் வைக்கிறோம் வேணும்னாலும் பிடிச்சுதான் வைக்கிறோம் வேண்டாம்னாலும் இன்டைரக்டா பிடிச்சுதான் வைக்கிறோம் சோ ரெண்டு இடத்துலயுமே பிடிச்சுதான் வைக்கிறோங்கிற போது அந்த எமோஷன் நம்ம நம்ம கூட தங்குது எதுவுமே தங்கினா பிரச்சனை தான் அதனாலதான் ஐயா என்ன சொல்றாங்க அடிக்கடி ஐயாவோட வார்த்தை உங்களுக்கு எல்லாருமே இந்நேரம் ஃபேமஸா உங்க மனசுல எல்லாம் பதிஞ்சிருக்க வேண்டிய வார்த்தை பிரவாகம் அந்த வார்த்தை அடிக்கடி ஐயா யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா எதுவுமே ஒரு பிரவாகமா ஒரு ஃப்ளோல போயிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை எப்பவுமே தேக்கமடைஞ்ச தண்ணி அழுக்கு அதிகமா சேரும் ஒரு குட்டை ஒரு குளம் அதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பாசி படிகிறது அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் அதே இது ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற ஆத்துல பாசி படியாது குப்பைகள் தேங்காது அது ஃப்ளோல அடிச்சுட்டு போயிட்டே தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி எமோஷன்ங்கிறது வராம எல்லாம் இருக்காதுங்க நீங்க உடனே அந்த எமோஷன்ல ஸ்டேட்டுக்கு நான் போயிட்டா என்ன இது வந்து நான் வந்து என்னோட ஆன்மீக தேடல் எல்லாம் இருக்கிற போதெல்லாம் கூட நான் இதெல்லாம் நான் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு நான் இதுக்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணி ரொம்ப முயற்சி பயிற்சிகள் எல்லாம் பண்ணி பார்த்திருக்கேன் நான் ஆஹ் அப்புறம் தான் இது புரிஞ்சுது அப்படி ஒரு நிலைப்பாடு கிடையவே கிடையாது அப்படின்னுட்டு அதாவது எமோஷன்லெஸ்ஸா நம்ம இருக்க முடியும் ஒண்ணு ஜடம் கிடையாது இல்லையா ஒரு உயிரற்ற பொருள் அக்ரினு சொல்றோம் தமிழ் இலக்கணத்துல அஹ் அப்படி கிடையாது இல்ல உயிரோட்டம் உள்ள ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு படைப்பா தானே இருக்கும் நம்ம அப்படி இருக்கிற போது மனம்ங்கிறது செயல்படதான் செய்யும் மனம்னு இருக்கிற போது எமோஷன்ஸ் வரதான் செய்யும் ஏன் வருது ஏன்னா நம்மளோட சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப நம்ம மனசுங்கிறது ஒரு எமோஷன ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு கடந்த காலத்துல இருந்து நமக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஞாபகத்துக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயமா இருந்தா மனசுல ஒரு பிடிச்ச எமோஷன் வெளிப்படும் பிடிக்காத விஷயமா இருந்தா ஆப்வியஸ்லி நமக்கு ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி ஒரு கசப்பு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு வெளிப்படும் ஃபியூச்சர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி தான் நமக்கு ஒரு நல்ல பிடிச்ச விஷயம் ஒண்ணு எதிர்பார்க்கறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தா ஃபியூச்சர்ல வரப்போகுது அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம சந்தோஷப்படுவாங்க நினைச்சு அதே இது ஐயோ இது மாதிரி ஏதோ ஒன்று ஆயிட போகுது அப்படின்னு ஒரு ஒரு விஷயத்தை பத்தி நம்ம நினைக்கிறோம் ஃபியூச்சர்லன்னா இப்பவே நம்ம அதுக்கு பத்தி டென்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா நிகழ்வு காலத்துல எடுத்துப்போம் இது ரெண்டு பக்கம் பாத்துட்டோம் கடந்த காலம் எதிர்காலம் ரெண்டும் பாத்துட்டோம் இப்ப நிகழ்வு காலத்துல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம இப்போ ஒரு சூழ்நிலையில போய்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம பிரயாணிச்சுட்டு இருக்கிற போது அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அந்த நேரத்திலேயே ஒரு எமோஷன் வெளிப்படும் உதாரணத்துக்கு இப்ப நீங்க ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஈவினிங் டைம் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் அப்படி சூரியன் மறைஞ்சு வரைய ஆரம்பிச்சு இருட்டு சூழ ஆரம்பிக்கிற அந்த மாதிரி ஒரு நேரம் போயிட்டு இருக்கிற போது இத்தனைக்கும் நீங்க ரெகுலரா போற ஒரு ரோடு தான் முன்ன பின்ன தெரியாத இடத்து கூட போல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரோட்ல தான் போய்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ எந்த இடத்துல எது வருங்கிறதெல்லாம் கூட உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கிற போது திடீர்னு எங்கிருந்தோ ஒரு நாய் உங்களை நோக்கி ஒரு ஆக்ரோஷமா குழச்சிக்கிட்டு ஓடி வருது நீங்க என்ன அப்போ நம்ம வந்து பயங்கரமா பயிற்சி முயற்சிகள் எல்லாம் பண்ணிருக்கோம் நமக்கு வந்து
வெறி பிடிச்சு ஒரு நாய் ஓடி வருதுன்னா ஒரு பயம் வர வாய்ப்பு இருக்கு அல்லது ஒரு பயம் வராட்டி கூட ஒரு அறிவுறுப்பு ஏதாவது ஒரு ஒரு விதமான எமோஷன் நம்ம கிட்ட வெளிப்படுது இல்லையா இப்போ அந்த எமோஷன் வெளிப்படுறதுக்கு என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த எமோஷன் வந்தாதான் நம்ம கிட்ட ஒரு ஆக்ஷன் உண்டாகும் இப்ப நாய் வருதுன்னா எமோஷன் வச்சுக்கோங்க அது வந்து நம்மள கடிச்சிட்டு தான் போவோம் ஆஹ் ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல நம்மள துன்புறுத்திட்டு தான் போவோம் அப்போ நம்மள நாமே தற்காத்துக்கணும் டிஃபென்ஸ் பண்ணிக்கணும்னா அந்த எமோஷன் வந்தாதான் அந்த எமோ மனசுல ஆரம்பிச்ச அந்த எமோஷன் நம்ம புத்திக்கு எட்டி புத்திய ஒரு செயல் பண்ண வைக்கும் இதே நம்ம சொன்ன இந்த நாய் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த நாய் ஓடி வரும்போது ஒன்னா ஓவர பயம் வந்துருச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஓடிப்படுவோம் ஒரு வண்டி கிண்டி ஏதாவது பிடிச்சி போலாமா இல்ல நம்மளே ஃபாஸ்டா ஓட முடியுமா நம்மளோட திறமைக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஆக்ஷன் எடுப்போம் அல்லது இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம துணிச்சல் அதிகமா பயம் வராம நமக்கு வந்து தைரியமா துணிச்சல் வந்துருச்சு நமக்கு ஒரு கோவம் வந்து துணிச்சலா மாறுது அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் டக்குன்னு குடிஞ்சு கீழே வந்து ஒரு கல் எடுக்கிற மாதிரி பண்ணுவோம் இல்ல சில நேரங்கள்ல கல் எடுத்து விட்டு எரிஞ்சா எரிஞ்சிருவோம் அந்த நாய் மேல ஏன்னா அந்த நாய துன்புறுத்தணுங்கிறது நம்ம நோக்கமா இல்லாட கூட நம்ம நம்ம தட்டுக்கா தட்காத்துக்க வேண்டியிருக்கு இல்லையா அதுக்காகவாவது நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துருவோம் சோ நம்ம ஒரு ஆக்ஷனுக்கு போகணும்னா அந்த எமோஷன் தேவைப்படுது அந்த எமோஷன் வராம அந்த ஆக்ஷன் வந்திருக்காது நம்ம இதுனது ஒரு ரோப மாதிரி ஆஹ் ஓகே நாய் வருது இப்ப கீழே குடிஞ்சு கல் எடு அப்படிலாம் நம்ம பண்ண முடியாது இதுல அப்படி 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 சொடுக்கு போடுற நேரத்துக்கு டக்கு டக்கு நடந்து முடிஞ்சு நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு ஆஹா இப்படி ஒண்ணு பண்ணிருக்கோமோ அப்படிங்கறது நம்ம ரெஜிஸ்டர்லேயே பண்ணிக்கிறோம் மைண்ட்ல கவனிச்சு பாருங்க அப்படிதான் ஆகுது சோ இதுக்கு இந்த இந்த மாதிரி உதாரணங்கள் மூலமா நம்ம இது பார்க்க வேண்டியிருக்குன்னா சோ எமோஷன்ங்கிறது வந்து போய்கிட்டு தான் இருக்கும் நம்ம மனசுல வர்ற எமோஷனை நாம என்ன பண்ண போறோங்கிறதான் இப்ப கேள்வி இந்த புரிதலோட ஸ்பெஷாலிட்டியே ஐயாவோட புரிதல் அணுகுமுறைன்னு சொல்றோம் இல்லையா அதோட ஸ்பெஷாலிட்டியே இந்த இடம் தான் இந்த ஒரு எமோஷன் நம்ம கிட்ட நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ்க்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது நாம அது நம்ம உணர்றோம் உணர்வு அப்படிங்கிறத உணர்றோமோ எப்ப உணர்றோமோ அந்த இடத்துல நமக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்கப்படுது என்ன ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த எமோஷனை நான் எடுத்து செயலா மாத்த வேண்டுமா அல்லது இந்த இடத்துல எனக்கு செயல் பண்றது செயலா மாத்துறதுக்கு வேலை இல்லை அப்படிங்கிற புரிதலோட முடிச்சுக்கணுமா ரெண்டு சாய்ஸ் ஆக்ஷன் நோ ஆக்ஷன் இந்த ரெண்டு தான் சோ அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட முடிவு இருக்கும் அந்த சுச்சுவேஷன்ல ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னு தான் ஆக்ஷன் எடுத்து முடிச்சுக்க போறோம் ஆக்ஷன் எடுத்து ஒண்ணும் செய்யறதுக்கு இல்லை அப்படின்னாக்க அந்த இடத்துல நம்ம ஆக்ஷன் இல்லை அப்படிங்கிற முடிவையாவது எடுத்துட்டு விட்டுறணும் நாம என்ன பண்ணிடுறோம் பெரும்பாலும் அந்த ஆக்ஷன் இல்லைங்கிற இடத்துல இந்த ஆக்ஷன் இல்லை அப்படின்னு முடிச்சுக்காம அச்சிச்சோ இப்படி ஆயிடுச்சு இப்படி நடக்குது என்ன பண்ணுவேன் ஏதா பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு அந்த எமோஷனை நீட்டிப்படுறோம் இந்த ஜவ்வு மாதிரி அதை இழுத்துடுறோம் அப்ப என்ன ஆகுது அது ஒரே எமோஷன் நம்ம கிட்ட தங்குற மாதிரி நமக்கு தோணுது ஒரே எமோஷன் தங்கல அந்த எமோஷன் போயிருக்க வேண்டியது அதை நம்ம புடிச்சு வச்சு புதுப்பிச்சு புதுப்பிச்சு ஆஹ் எப்படி சொல்றது இன்னும் அதை அது முடிகிற நேரத்துல அது திருப்பி ஒரு ஒரு விளக்கு அணைய போகுதுன்னா அந்த அணைய போற நேரத்துல கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊத்தி திருப்பி அது கொஞ்சம் எரிய வைக்கிறது அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம் அதுக்கு ஃபியூவல போட்டு போட்டு அந்த விஷயத்த எரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இன்னும் எரிய விட்டு எரிய விட்டு ஐயோ இன்னும் எரியுதே இன்னும் எரியுதேன்னா நம்ம தானே ஃபியூவலை போட்டோம் நம்ம ஃபியூவல போடுறதை நிறுத்திட்டா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது விளக்கு அணைய தானே போகுது இப்போ தேவையில்லாத ஒரு தீ இப்போ விளக்குன்னா விளக்குன்னு பார்க்க வேணா ஒரு தீ எரியுதுன்னா அந்த தீ அணைக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு அதுக்கான எரிபொருள் நீங்க கட் பண்ணிட்டீங்கனாலே போறோம் தண்ணி ஊத்தி மட்டும் தான் அணைக்கணுங்கிறது ஒரு மெத்தடு அதுக்கான எரிபொருள் தீந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப சாக்கு போட்டு அணைக்கிற போது என்ன பண்றாங்க அந்த சாக்கு என்ன பண்ணுது அதுக்கு அந்த நெருப்பு எரியறதுக்கான ஆக்சிஜனை இல்லாத பண்ற போது அந்த நெருப்பு அணைஞ்சு போகுது புரியுதுங்களா சோ அந்த மாதிரி அதுக்கு அது அதுக்கான ஃபியூவலை நம்ம கட் பண்ணிட்டோம்னாவே அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகுது அதே மாதிரி இப்ப அந்த அந்த உணர்வுங்கிறது நமக்கு இங்கு ஒண்ணு நமக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னு நம்ம எப்ப முடிவு பண்றோமோ அந்த உணர்வு நம்ம கிட்ட தங்கறது இல்ல ஒரு உதாரணம் எடுத்துப்போம் இப்போ ஐயா ஒருத்தர் சொன்னாங்க இப்ப வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கும் போது ஒருத்தர் குறுக்கால வந்துடுறாங்க அந்த உதாரணமே எடுத்துவோமே ஒரு நல்ல உதாரணம் ஏன்னா இது நானுமே நிறைய வாட்டி இத நடைமுறையில சந்திச்சிருக்கிறேன் நம்ம நார்மலா என்ன அலவுடு ஸ்பீடோ அந்த ஸ்பீட்ல வண்டியை ஓட்டிட்டு ஒரு
சரி குறுக்க வந்துட்டு போயிட்டா கூட போறா இல்ல சில பேர் என்ன பண்ணிருவாங்க குறுக்க வந்துட்டு திரும்பி நம்மள திட்டிட்டு போவாங்க ஏதோ நம்ம தப்பு பண்ணோங்கிற மாதிரி திட்டிட்டு அவங்க போற ஸ்பீடுக்கு கடந்து போயிடுவாங்க நம்ம முப்பதுல போயிட்டு இருப்பான் அவன் வர்ற ஆள் ஐம்பதுல வரான்னு வச்சுக்கோங்க அவன் நம்ம அவன் திட்டி முடிச்சு அவன் திட்டுறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரியறதுக்கு நம்ம மனசுல நம்ம ரெஜிஸ்டர் ஆகிறதுக்குள்ள அவன் தாண்டி போயிடுறாங்க இப்போ இந்த உதாரணத்துல இதை எப்படி டீல் பண்ணுவோம் இந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தே நம்ம பார்ப்போமே இது இந்த இடத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாவே இதே எக்ஸாம்பிள நம்ம எந்த ஒரு எமோஷனுக்குமே இதை பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் இப்போ அவர் வந்தாரு தாண்டி போனாரு வேகமா வந்தாரு தாண்டி போனாரு நம்ம லைன்குள்ள அவர் தான் கட் பண்ணாரு நம்ம வண்டிக்கு முன்னாடி அவர் தான் குறுக்கால வந்தாரு தப்பு அவருது நம்ம மனசுக்கு தெரியுது நம்மள திட்டுறாரு அதுவும் தெரியுது திட்டிட்டு அங்க நின்னாருனா கூட நம்ம திருப்பி ஏதாவது கேட்கலாம் அவர் நிக்க கூடல அவர் போயிட்டாரு அவர் போக வேகத்துக்கு நம்ம ஓட்ட கூட முடியாது நம்ம துரத்திட்டு போய் ஒன்னும் ஆகாது அப்படிங்கறதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு ரொம்ப பெரும்பாலும் ஐயோ இவன் வந்து என்னை திட்டிட்டானே நான் ஒண்ணுமே பண்ணாத போது என் மேல தப்பே இல்லை அவன் எப்படி என்னை திட்டுவான் அவன் அவன் நல்லா இருப்பானா அப்படிங்கிற அளவு வரைக்கும் நம்ம சில நேரங்கள்ல போயிடுறோம் அதே இது அந்த சாய்ஸ் அந்த ஆப்ஷன் கொடுக்கப்படுது இல்லையா இந்த உணர்வு வெளிப்படுதுல நம்மள்ட்ட வெளிப்படுற போது நாம ஓகே நம்ம தப்பு கிடையாது இந்த ஆளு தாண்டி போனா அவங்க என்ன பிரச்சனை வந்தானோ என்ன அவன் டென்ஷன்ல இருந்தானோ ஏதோ தாண்டி போனா அவன் கிளம்பி போயாச்சு நம்மளை தாண்டி போயாச்சு இப்போ நாம ஏதாவது பண்றதுக்கு இருக்கா சிம்பிள் இப்ப நாம வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு நான் சொல்றது இது எல்லாமே நான் வண்டியை ஓரம் போட்டு நின்று பேசுறது பத்தியே பேசல வண்டி ஓட்டுற போதே நம்ம இது டீல் பண்ணக்கூடிய விஷயமா தான் பேசுறேன் ஏன்னு சொன்னா அந்த நேரத்துல நம்ம பண்றதுக்கு ஒண்ணு இல்லை அவன் தாண்டி போயாச்சு அவன் என்ன இதுல பண்ணானோ அவன் இயல்பு அவன் அப்படிதான் இருப்பான் போல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம விட்டுப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த எமோஷன் அந்த நிமிஷம் அந்த செகண்டே நம்மளை விட்டு போயிடுது இது நான் செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்றேன் எங்கேயோ யாருக்கோ நடந்தது இல்லை முன்னாடி உங்களெல்லாம் மாறி நானும் அப்படி பண்ணிட்டானே அப்படின்னு நம்ம அவன் துரத்திட்டு போய் திட்டலாமா எல்லாம் ட்ரை ட்ரை கூட பண்ணிருக்கேன் வச்சுக்கோங்களேன் சொல்றதுக்கு என்ன ட்ரை கூட பண்ணிருக்கேன் ஆனா இப்போ எப்படி ஆகுது விடு அவன் இப்போ பண்ணிட்டு போறான் இதுக்காக நான் என் மனசுல அவனுக்கு அவனுக்கு அவன் பண்ண வேலைக்காக நான் ஒரு எமோஷனை நான் இங்க தக்க வச்சுக்கணுமா இந்த இம்பாக்ட் எனக்கு தேவையா அப்படின்னு நான் சொல்ற போதுதான் அவங்கள்ட்ட இப்படி ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பா பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் என்கிட்ட நடக்கிற போதுமே இப்ப எல்லாம் என்ன ஆகுதுங்க அப்படி நடந்துருது இது இந்த புரிதல் அவ்வளோ அழகா ஒரு விதை மாதிரி உள்ள போய் வேலை செஞ்சு அது வந்து ஒரு விருட்சமா மாறுது இந்த புரிதல்ங்கிறது அப்போ அந்த எமோஷன் நம்மள வந்து தொடர்ந்து பாதிக்கிறது இல்ல இந்த மாதிரி இந்த உதாரணத்தை நீங்க மற்ற எமோஷன்ஸ்க்கும் நீங்க இதே எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணி பாக்கலாம் அப்படி பண்ற போது என்ன ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த உணர்வுகள் நம்ம மனசுல தேங்கலைங்கிற போது மனசு ஒரு பிரவாகமா செயல்படுது எல்லாமே ஒரு ஆறுத்த ஆத்துல தண்ணி அடிச்சுட்டு போற மாதிரி எமோஷன் வருது போகுது அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அந்த எமோஷன் தேவைப்படுதுன்னா எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த சுச்சுவேஷன்ல அந்த எமோஷன் எதுவும் யூஸ் பண்றதுக்கு அவசியம் இல்லைன்னா அது பிரவாகத்துல அந்த அந்த ஆத்துல தண்ணி அடிச்சுட்டு போற மாதிரி போக விட்டுடுறேன் அப்போ இந்த மனசளவுல வர்ற எமோஷன்ஸ் என்னோட ஹெல்த்த பாதிக்கிறது இல்லை இது இதுவும் நான் அனுபவபூர்வமா என்னோட உடம்பு ஆரோக்கியத்திலே உணர்ந்திருக்கேன் எனக்காவது அப்படி வருதுன்னு வச்சுக்கிட்டா கூட இந்த விஷயத்த இன்னும் சொல்ல போனா ஐயாவை பத்தி கேள்விப்படாத நபர்கள் கிளினிக்கு வர்ற போது கூட நான் இந்த மாதிரி சின்னதா ஒரு புரிதலை சொல்லி இப்படி செஞ்சு பாருங்களேன் அப்படின்னு சொல்ற போது அவங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா அருமையா இருக்கு எனக்கு இது தெரியாத போச்சுங்களே சார் நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நான் பாக்குறேன் இது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் போல இருக்கே அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டு சொல்லிட்டு போறாங்க இத்தனைக்கும் அவங்க பகவத்தைய பத்தி கேள்விப்பட்டது கிடையாது மனம் பத்தி ஒண்ணு புரிதல் கிடையாது ஒரு தேடல் கூட இல்லாத ஒரு ஆளுங்களா வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஆன்மீக தேடல் கிடையாது ஒரு சாதாரண மக்கள் அதுக்குன்னு ஆன்மீக தேடல் இருக்கவங்களாம் ஒரு அசாதாரணம் சொல்ல வரல அப்படின்னு சொல்ல வரல அப்படின்னு நினைச்சுக்கிடவானா அதாவது ஒரு ஒரு அன்றாட வாழ்க்கையில இருக்கிற ஒரு மக்கள்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கும் இது செஞ்சு பாக்குற போது அவ்வளவு எஃபெக்ட் தெரியுது சொல்லிட்டு போறாங்க ஃபீட்பேக்காவே சொல்லிட்டு போறாங்க இது இது நான் நிறைய உதாரணங்கள் மாதிரி நான் கிளினிக்ல பாக்குறேன் சோ எதுக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் அப்படின்னாக்க இந்த புரிதல் எவ்வளவு அழகா மனசுங்கிற கோணத்துல இருந்து ஆரோக்கியத்தை மீட்டு கொடுக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம சரிங்களா சோ
மனசுக்கும் பொது சோ ரெண்டு பக்கத்துல இருந்தும் அதே பொதுவான விஷயத்துக்கு அந்த அந்த மைய கருத்துக்கு வர முடியும் அப்படிங்கறது தான் நம்ம இன்னைக்கு பேசுற விஷயத்துல இருந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டியது சரிங்களா இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் பேசினதுல யாருக்கா சந்தேகங்கள் இருந்ததுனாக்கா பண்ணுங்க அன்மியூட் பண்றேன் ஒவ்வொருத்தரா சந்தேகத்தை கேட்டுக்கலாம் வாங்க பேசுவோம் நம்ம யாருக்கா சந்தேகம் எதுவும் இருக்குங்களா சும்மா ஃப்ரீயா கேளுங்க ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது இது எல்லாமே நம்ம ஒத்தர ஒத்தர பகிர்ந்துக்கிறது தான் சோ எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுல சொல்ல போறேன் அது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்னதா ஒரு பொறி தட்டலாம் இல்லையா சுதாகர் ஐயா ஒரு எம்சி இருங்க அன்மியூட் பண்றேன் ஐயா நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பாருங்க சுதாகர் ஐயா பேசுறேன் சொல்லுங்க ஐயா நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா நல்லா கேக்குதுங்க ஐயா சொல்லுங்க எனக்கு இப்போ நீங்க ஜென்ரலான டவுட் தான் அதாவது இப்போ நான் அதை அது போக்குல மனசை வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி கோபம் வர நேரத்துல மனசை அது போக்குல விட்டுடுறேன்னு சொல்றோம் இதை வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு டூ வீலர்ல வந்து போறவங்க அந்த உதாரணம் சொன்னீங்க அவங்க நம்ம கடந்து போயிடுறாங்க திருப்பி அந்த பர்சன் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இல்லை அப்படிங்கிற போது அது சரியா இருக்குது இது வந்து ஒரு பர்சன் வந்து திருப்பி திருப்பி நம்ம அமைதியா இருக்கிறதே அட்வான்டேஜா எடுத்துக்கிட்டு அதே பிரச்சனை நமக்கு தொல்ல கொடுக்கற பர்சன் கிட்ட நம்ம எப்படி இந்த ஒரு பக்குவத்தை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணும் போது அது இவனுக்கு இவன் எது பண்ணாலும் சைலண்டா இருப்பான்டா இவன் என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அப்படி ஒரு எனக்கு அது ஆக்சுவலா இன்டெலக்சுவலா தோணுது சோ இந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றது அந்த வடிவேலு காமெடியில எவ்வளவு அடிச்சாலும் அதை தாங்குவோம் அந்த ரேஞ்சு அது புரியுது எனக்கு அழகா அழகா கேட்டீங்க கேள்விய முடிச்சுங்க கேள்வியை முடிச்சுங்க நான் குறுக்கால பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் கேள்வி முடிங்க நான் அது பதில் சொல்றேன் சோ எனக்கு வந்து என்ன இப்போ எனக்கு ஏன் இந்த கொஸ்டினை கேட்டேன் அப்படின்னா இப்ப இது வந்து ஏதோ நம்ம நடைமுறை அனுபவத்துல இருக்குது ப்ராக்டிக்கலா நம்ம ஆபீஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து இந்த கார்னர் பண்றதுன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல அதாவது எப்படின்னா ஒருத்தர் வேணுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க அமைதியா இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சா பழியை தூக்கி அவங்க மேல போட்டுருவாங்க அவன் அமைதி அவன் எதுவும் ரிப்ளை பண்ண மாட்டான்டா அப்படின்னும் போது அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இப்ப நான் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் ஒரு இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்னா ஏ இன்ஜினியர் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் அவன் ஒன்னும் அவ்வளவு பெரிய திருப்பி எல்லாம் பேச மாட்டேன் ஆன்சர் பண்ண மாட்டேன் யாரையும் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாட்டான் சோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட் மேலே போடு பழிய பாத்துக்கலாம் பாத்துக்கலாம் சொல்லி இது இப்படி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் ஃபாலோ பண்ற பீப்புள் இருக்காங்க சோ அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து அமைதியா போற இந்த மாதிரி நம்ம நம்மள நம்ம சரி பண்ணிக்கிட்டு போறது நடைமுறை ப்ராக்டிக்கலா இருக்குமா இல்ல அவங்க கரெக்டான அந்த கோவத்தை வெளிப்படுத்தி ரிப்ளை பண்ணது ப்ராக்டிக்கலா இருக்குமாங்கிறது எனக்கு அருமையான கேள்வி அதாவது நீங்க இந்த கேள்வி கேட்கற போது எனக்கு சட்டுன்னு தோண்டின ஒரு பதில் சொல்றேன் அது பொருந்தி தான் வரும் தான் தோணுது இது வந்து ராமகிருஷ்ண பரமம் சார் அவரோட உபதேசங்கள்ல சொன்னதுங்கிற மாதிரி ஞாபகமா இருக்கு எனக்கு என்ன ஆகுது ஒரு ஊர்ல ஒரு கொடிய பாம்பு ஒண்ணு இருக்கு அந்த பாம்பு என்ன பண்ணுது அந்த ஊர் ஜனங்கள் எல்லாம் ரொம்ப துன்புறுத்துது அந்த அது அவங்க போற பாதையில வந்து குறுக்கா நின்று அவங்களது அவங்கள கொத்த வர்ற மாதிரி பண்ணி அந்த ஊர் ஜனங்களே ரொம்ப அது அவதிக்குள்ளாடுறாங்க அந்த பாம்புனால இப்படி சில காலம் கடந்து போகும் போது ஒரு நாள் அந்த அந்த ஊருக்கு ஒரு பெரிய சாமியார் ஒருத்தர் வர்றாரு அவர் வர்ற போதும் இந்த பாம்பு அப்பயும் புஷ்னு வந்து அவர் வழியில் நிற்குது அவர்கிட்டயும் அது வேலையை காட்டுது அவர் என்ன பண்றாராம் பாம்பை பார்த்து இப்படிலாம் நீ பண்ணலாமா இவ்வளவு பேர் இப்ப ஒண்ணு யாரும் ஒண்ணு ஒம்புக்கு வராம தான் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க நீ அவங்க பேர் இன்னசென்டா இருக்கிறவங்கள போய் நீ தொந்தரவு பண்றிய அப்படி அப்படின்னு அவர் சொன்னவும் அது என்ன எடுத்து அந்த பாம்புக்கு ஓஹோ நம்ம பண்றது தப்பு தானோ அப்படின்னு ஏன்னோ அந்த நேரத்துல பொறி தட்டுது அப்போ அது கேக்குது ஐயா அப்ப நான் என்ன பண்ணட்டுங்க அப்படின்னு அது கேக்குது நீ இப்ப அமைதியா இரு யாரையும் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு சரிங்க இனிமே அப்படியே பண்றாருன்றது அப்படி போயிடுது இவரு இங்க சாமியாரும் கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் அந்த ஊர் விட்டு போயிடுறாரு சில காலங்கள் சில மாசங்கள் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த ஊர் பக்கம் வர்ற மாதிரி அவருக்கு ஒரு ஒரு வாய்ப்பு வருது வர்றாரு அவர் திடீர்னு ஏன் ஒரு திருப்பி ஒரு பாம்பு கிட்ட நம்ம ஒரு சந்திப்பு நடந்ததே என்ன ஆச்சுன்னு இந்த ஊர்ல இப்ப மக்கள் எப்படி இருக்காங்க என்னன்னு தெரியும் ஒரு திடீர் பழசு ஞாபகம் வருது அவருக்கு அவரு என்ன எதுன்னு பாத்துட்டு வந்தாங்க ஒரு ஒரு ஓரமா இந்த பாதையிலே ஒரு ஓரத்துல ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட சாகர தருவாயில ஒரு பாம்பு படுத்து கிடக்கு அங்க அந்த ஊரோட சின்ன பசங்க
எந்த பாம்பு இவரை முதல்ல ஏதோ சீண்டை பார்த்து இவர் வந்து புத்திமதி சொல்லிட்டு போனாரோ அதே பாம்பு தான் அவருக்கு ஒரே பருதாமா போயிடுது அவர் என்ன பண்றாரு அந்த பாம்பு கிட்ட போய் அந்த பசங்க எல்லாம் கொஞ்சம் விரட்டி விட்டு என்ன என்ன ஆச்சு என்ன நீயா என்ன நம்பவே முடியலையே அப்படின்றாரு ஆமாங்க ஐயா சாமி நீங்க தானே சொன்னீங்க ஓ யார் ரொம்ப போகாதுன்னு சொன்னீங்க அதனால நான் மாட்டுக்கு பேசாம இருக்கேன் ஆனா இப்ப பாருங்க என்ன ஆகி போச்சு என்ன என்ன எல்லாரும் துன்புறுத்துறாங்க நான் மாட்டுக்கு ஒரு ஓரமா இருந்தா கூட என்ன வந்து அடிக்கிறாங்க பசங்க எல்லாம் என்ன வந்து ஒரு விளையாட்டு சாம மாதிரி யூஸ் பண்றாங்க அவ்வளவுதான் உயிர் போற நிலைமையில இருக்கிறேன் பரவாயில்ல கடைசி நிமிஷத்துலயாவது உங்களோட தரிசனம் கிடைச்சிருச்சு எனக்கு புண்ணியம் தான் அப்படி அப்படின்னு அந்த அந்த ரேஞ்சில பேசுது அப்போ சாமியார் கேக்குறாரு நான் ஒண்ணு கடிக்காதான்னு சொன்னேன் படம் எடுக்காத உசு உசுன்னு சொல்லாத நான் சொல்லலையே புரியுதுங்களா அதாவது இப்ப உங்க நீங்க கேக்குற கேள்விக்கே வர ஒரு ஆபீஸ் அட்மாஸ்பியர் சரிங்களா அப்போ நம்மளை காணர் பண்றாங்க நம்ம ஒண்ணும் தியாகியா தேவையில்லை நம்ம புரிதல் முறையில நம்ம தியாகியாங்க எல்லாம் யாரையும் சொல்லல இப்போ இந்த உரையிலேயே இந்த டிஃபென்ஸ் அப்படிங்கறத பத்தி பேசணும் அந்த நாய் பத்தி பேசணும் போது டிஃபென்ஸ் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு பேசணும் இல்லையா அதாவது நம்மளை காப்பாத்திக்கணும்னாக்க நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து தான் ஆகணும் அதுக்கு வந்து அந்த முயற்சி எடுக்காம இருக்கிறதுக்கு இந்த புரிதலை வந்து ஒரு எஸ்கேப் ரூட்டா எடுத்துக்க வேண்டாம் இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கடுமையா பேசுறேன்னு தெரியல அப்படி இருந்துச்சுன்னு மன்னிச்சுக்கோங்க எதுக்குன்னா இந்த மெசேஜ் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக தான் கொஞ்சம் அழுத்தி சொல்றேன் இதை நம்ம அவங்க நம்மள காணர் பண்றாங்கன்னு தெரியுது இல்லையா அந்த காணர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற போது மியூட் ஆயிடுச்சுங்களா ஒரே நிமிஷம் இருங்க எப்படி இது மியூட் பண்ணிட்டீங்க போல இருக்கு இருங்க எடுத்து விட்டுறேன் சார் கேக்குது இல்லைங்களா காணங்கிற போது நமக்கு நமக்குள்ள ஒரு எமோஷன் வருது இல்லை ஒரு கோவமோ ஒரு டென்ஷனோ ஏதோ ஒண்ணு வருது இல்லை அந்த அந்த எமோஷன் வெளிப்படுற போது அந்த எமோஷன் வச்சுக்கிட்டு நாம ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு இருக்கான்னு பாக்குறோம் நம்மளை காப்பாத்திக்கிறதுக்காவது அந்த எமோஷன் வந்தாதான் நீங்க அந்த இடத்த ஸ்டெப் எடுக்கவே முடியும் அந்த எமோஷனே வரலன்னு வச்சுங்க ஆமா அவங்க பண்ணாமட்டு போறாங்க நமக்கு என்ன அவங்க அதுக்கு பதில் சொல்லிப்பாங்க அப்படி அப்படின்னு இருக்கலாம் நடைமுறை வாழ்க்கையில ஒரு கரியர் ஒரு ஆபீஸ் ஒரு பிசினஸ் ஆஹ் நம்ம குடும்ப சூழ்நிலை எதுலயுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எமோஷன் வந்து வெளிப்படுத்தாம தேவையில்லாத சுச்சுவேஷன் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்போ அந்த இந்த உங்க உங்க கேஸ்க்கே எடுத்துக்கிட்டோம்னா காணர் பண்றாங்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு எமோஷன் வருது அந்த எமோஷன் வந்த உடனே சரி இப்ப அவங்க பண்றாங்கல்ல இதுக்கு நான் என்ன என்ன காப்பாத்திக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் என்ன ஸ்டெப் எடுக்கலாம் நாம இதுக்கு ஏதாவது ப்ரூஃப் எடுத்து நம்ம சரியாதான் இப்ப வேலை பண்ணிருக்கோங்கிறதுக்கு ப்ரூஃப் எடுத்து நம்மளோட மேல எதிரியார்கிட்ட காமிக்கணுமா இல்ல அவங்க பண்றத வந்து டிஸ்ப்ரூவ் அதாவது அவங்க பண்றது தப்பா பண்றாங்க அப்படிங்கறத நம்ம ஒன்றரத்தி காமிச்சிடணுமா நம்ம மேலதிகாரி கிட்ட அவங்க சொல்றது தப்பு பாருங்க லாஜிக்கே இல்லை அவங்க சொல்றது இல்லை அப்படிங்கறது நம்ம நம்மள டிஃபெண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது அவசியம்தான் புரியுதுங்களா சோ அந்த டிஃபெண்ட் பண்றதுக்கு இந்த எமோஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாமே தவிர அந்த வேலையை முடிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க டிஃபெண்ட் பண்ற வேலையை முடிச்சுட்டோம்னா அந்த எமோஷன் நமக்கு தேவைப்படாத விட்டுற வேண்டியதான் ஐயா நான் எப்படி இதை புரிஞ்சு நான் ஆஹ் புரிஞ்சுக்குது ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி நீங்க சொன்னது ரொம்ப கரெக்டா இருந்தது நான் எடுத்துக்கிற விதத்தை நான் சொல்றேன் ஆனா அது கொஞ்சம் சரியான நீங்க சொல்லுங்க அந்த நடைமுறை நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா இப்ப வந்து பகவத் ஐயா புக்கு படிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த விஷயத்த நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அது எனக்கு சரியா நீங்க எனக்கு கரெக்ட் இது உண்மை ஆஹ் இப்ப வந்து இதே மாதிரி பிரச்சனைகள் தொல்ல நமக்கு ஒருத்தர் திருப்பி திருப்பி கொடுக்காரு அப்படின்னா அகத்த அளவுல நாம அதை வந்து டென்ஷன் ஆக வேண்டியதோ படப்படப்பாக வேண்டியதோ இல்ல அத வர உணர்ச்சி போக விட்டுடலாம் ஆனா செயல் அளவுல நாம அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கரெக்டான ஆன்சர் ஆனா அகத்த அளவுல நாம அதை வந்து எமோஷனலாவோ ரொம்ப கண்டினியூஸ் கில்ட் ஃபீலாவோ இல்ல கண்டினியூஸ் எமோஷனாவோ எடுத்துக்காம விட்டுட்டு அப்படி அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ரிப்ளையே கரெக்டா பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உண்மைதான் நீங்க செஞ்சுதான் பாருங்களேன் அப்பதான் நீங்க கொடுக்கற பதில் அல்லது நீங்க எடுக்கிற ஆக்சன் எஃபெக்டிவா இருக்கும் நடைமுறைப்படுத்தி <laughs> 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 நன்றி 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 அடுத்தது இவங்க சுந்தர பாண்டியன் ஐயா உங்களை அன்மியூட் பண்றேன் பேசுங்க 
பேசுங்க ஐயா சுந்தர பாண்டியன் ஐயா அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க உங்களை பண்ண முடியுதுங்களா கேக்குதுங்களா ஐயா ஆ இப்போ தான் கேக்குது சொல்லுங்க ஆ ஓகே சார் ஐயா வணக்கம் என் பேர் சுந்தர பாண்டியன் நான் ஓசூர்ல இருந்து பேசுறேன் அது கிட்ட இந்த ரெண்டு மூணு மாசமா தான் நான் ஐயாவோட புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சு நான் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஆக்சுவலா இதுக்காக நான் இதுக்குள்ள வந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இரவுல வந்து தூக்கம் வந்து ரொம்ப பாதிக்கிற மாதிரி இருக்கு நைட் கடந்த ரெண்டு மூணு வருஷமாவே சரியான தூக்கம் வர்றது இல்லை ஸோ அதுக்கு வந்து வெளியில இருந்து சில மெடிசன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாதான் நார்மல் ஸ்லீப்ஸ் வந்து வந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா அதை வந்து கண்டினியூவா எடுத்தாலும் உடம்பு பாதிக்கிறது நமக்கு தெரியுது பட் அது இல்லாம நம்மளால இருக்கவும் முடியல அப்படி இருக்கும்போது இப்போ நீங்க சொல்லும் போது இது வந்து உடல்நிலை சரியில்லாதனால அந்த தூக்கம் பாதிக்கப்படுதா இல்ல மனநிலை சரியில்லாதனால அந்த தூக்கம் பாதிக்கப்படுதா ஆஹ் அப்படின்றது சரியா இன்னும் புலப்பட மாட்டேங்குது ஸோ இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு ஏதாவது தங்களால் இன்னைக்கு சொன்னா நம்மள சரிங்க புரியுது நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னு புரியுது இது உடல் நிலையில இருக்கிற பிரச்சனைனால உங்க தூக்கம் பாதிக்கப்படுதுன்னா அதுக்கு நீங்க ஸ்டெப் எடுக்கிறீங்க இப்போ ஒரு மாத்திரை சாப்பிடுறீங்க பட் அது மாத்திரை சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரத்துல ஒரு டெம்பரரியா ஒரு ஃபியூ டேஸ்ல உங்களுக்கு ரிலீஃப் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஓகே அது இல்லாம மாத்திரை சாப்பிட்டாதான் தூக்கங்கிற ஒரு நிலைக்கு போறீங்கன்னா அது ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி தான் போகுது அதுதான் உடம்ப பாதிக்குதுங்கிறது அது எல்லாருக்குமே எளிமையா புரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அப்போ அதுல பெருசா சொல்யூஷன் இல்லைங்கிறது உங்களுக்கே விளங்குது அதனாலதான் இப்ப இந்த கேள்வியே வருது இல்லீங்களா சோ அப்ப என்ன பண்ணணும் இத நீங்க மனசுங்கிற சைட்ல இருந்து இதை அப்ரோச் பண்ணி பாருங்க தூக்கம் பாதிக்குதுன்னா எதனால பாதிக்குது மனசுல இதோட பிரதிபலிப்பு ரிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி இருக்குது நம்ம ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் எமோஷன் வரனால நம்ம அந்த எமோஷன் கூட ட்ராவல் பண்றதுனால நம்ம தூக்கம் கெடுதா அது வந்து ஏதாவது ஒரு விதமான சிந்தனையா இருக்கலாம் அல்லது நடந்த நிகழ்வோட யாராவது பண்ண மூலம் ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பேச்சுக்கு அவங்க சொல்லிட்டாங்களே சொல்லிட்டாங்களே நம்ம கடந்து அதை நினைச்சே குமுறுறோம் இல்லையா அதனால தூக்கம் கெடலாம் இது மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டு போகலாம் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு கவலைக்கிடமான ஒரு விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்துச்சு நம்ம வேணுங்கப்பட்டவங்க பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியல இந்த கையாலாத்தனம் சொல்லும் பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சுனாலும் ஐயோ இப்படி ஆயிடுச்சு ஐயோ இப்படி ஆயிடுச்சு அவங்க இல்லையே இப்போ ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேன் ஒரு அது ஒரு உதாரணம் தான் வேற மாதிரி எடுத்துக்காதீங்க அப்படி இருக்கிற போது அப்ப அதை நினைச்சு நினைச்சு கூட நம்ம தூக்கம் கெட்டு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ இந்த மாதிரி ஒரு புற சூழ்நிலையினால நம்ம தூக்கம் பாதிக்கப்படுது யார் புத புற சூழ்நிலையோட ரிஃப்ளெக்ஷன் நம்ம மனசுல ஏற்படுது இல்லையா ஒரு எமோஷன் அந்த அந்த எமோஷன் தான் அந்த புற சூழ்நிலையோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தானே அது அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் மனசுல ஏற்படுறதுனால நம்ம தூக்கத்தை கெடுக்குதுனாக்க அந்த எமோஷனை என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்துருங்க சிம்பிளா அது எந்த ஒரு எமோஷனா ஒரு கிடையாது அது அது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறும் அது மாறுபடும் உங்களுக்கு வர்ற எமோஷன் தூக்கத்தை கெடுக்கிற எமோஷன் இன்னொருத்தர் தூக்கம் கெடுக்கிறவருக்கு கெட்டு போறவருக்கு அதே எமோஷன் தான் வந்து பாதிக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ உங்களுக்கு என்ன அது பாதிக்குதோ அதை எடுத்துக்கிட்டு இதனால நான் செய்யக்கூடியது எதா இருக்கா இந்த எமோஷனுக்கு நான் ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு இருக்கா அதே தான் அதை திருப்பி அந்த ஆப்ஷன் வந்து நிற்கிறோம் ரெண்டு ஆப்ஷன் ஆக்ஷன் நோ ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் இருக்குன்னா அந்த ஆக்ஷன் எடுத்துருங்க எடுத்து முடிச்சிட்டீங்கன்னா சால்வ் ஆகிடுதான் பாருங்க இல்ல அப்ப நம்ம எடுக்கிற ஆக்ஷன் சரியில்லை இன்னும் இதோட பெட்டர் ஆக்ஷன் வாய்ப்பு இருக்கா அதை யோசனை பண்ணி பாருங்க முயற்சிக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ எல்லாம் எல்லாம் பண்ணி அந்த முயற்சியை முதல்ல செஞ்சு முடிச்சிருங்க அதுலயே சால்வ் ஆகிடும் மோஸ்ட்லி சப்போஸ் நீங்க முயற்சி எடுக்கிறீங்க அப்பயும் சால்வ் ஆகல அப்படின்னா அப்போ இது நம்ம முயற்சிக்கு அப்பாற்பட்டது அப்போ இங்க நோ ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் எடுத்தும் ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிற இடத்துக்காக வந்துருங்க அப்போ இங்க நோ ஆக்ஷன்ங்கிறதுக்கு எடுத்துக்க வந்துட்டீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் கையில இருக்கிறத அப்படியே ட்ராப் கீழே அந்த எமோஷனை கீழே போட்டுறீங்க வந்த நீ தானே வந்த நான் உன்னை கூட்டிட்டு வரல நீ தானே வந்த நீ ஏன் போயிடுவ எனக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு அசால்ட்டா விட்டுருங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அதை வச்சு சீராட்டுற வரைக்கும் தான் நம்ம கூட தங்கும் ஒரு விருந்தாளி நம்ம வச்சு பாராட்டி சீராட்டி ஆஹா உங்களை போல உண்டா நீங்க வந்தது எவ்வளவு மகிழ்ச்சின்னு சொல்ற வரைக்கும் வீட்டுல தங்குவார் மூஞ்சி காட்ட ஆரம்பிச்சோம்னா எந்த விருந்தாளியும் அந்த மாதிரி பாராமுகம் நீங்க அந்த எமோஷன் காட்டுறீங்கனாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களை விட்டு போயிடும் அந்த எமோஷன் நம்மளை விட்டு வேண்டாத எமோஷன் நம்மளை விட்டு போச்சுனாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா தூக்கங்கிறது பழைய நிலைமைக்கு வந்துடும் செஞ்சு பாருங்க அதை உங்களுக
நீர் என்ற ஒரு பஞ்சபூதத்துக்கும் ஆஹ் பயம்ன்ற உடலுக்கும் அப்புறம் கிட்னின்ற உடலுக்கும் ஆஹ் சம்பந்தம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் அத உணர முடியுது ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து அந்த பய உணர்வு ரொம்ப நாளா இருந்துகிட்டேதான் இருக்கு இப்போ இந்த உணர்வு வந்து நான் போறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அதாவது இதோட எஃபெக்ட் உடம்புல உங்களுக்கு ஒரு ஒரு தொந்தரவா வியாதியா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க சொல்லுங்க அது சொல்ல வரீங்க உணர்வுங்க <laughs> 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 அது வந்த சூழ்நிலைக்கு நீங்க ஏதாவது செய்யக்கூடியது இருக்கா அப்படின்னு அடுத்தது கவனிங்க செய்யக்கூடியது இருந்தா அது அது ஆக்ஷன் எடுத்து முடிச்சுக்கோங்க செய்யக்கூடியது எதுவும் இல்லை இது நம்ம நம்ம மீறின ஒரு விஷயம் நம்மளால இது கண்ட்ரோல் நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லாத ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா ஓகே இது நம்ம ஒண்ணு செய்யறதுக்கு இல்லை வந்தது தானா வந்து தானா போயிடும் அப்படிங்கிற அந்த புரிதல்ல நீங்க விட்டீங்கன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க மனசளவுலயும் அதுக்கு ஒரு தீர்வு வர ஆரம்பிக்கும் இங்க உங்க உடல் அளவுல ட்ரீட் பண்ணுங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல நீங்க ஒரு சொல்யூஷன் பாக்குறீங்க இது ரெண்டும் மீட் ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடும் சொல்லுது புரியுதுங்களா இது இது இதுல என்ன கேள்வி எனக்கு இது ஆகுதுன்னா இப்போ வந்து மனசு அளவுல நான் இத பண்ணணுமா அப்படி இல்லனா உடல் ரீதியா நீங்க சொன்னீங்கல கனெக்டிங் பாயிண்ட்ல இப்போ இது பண்ணலாம் ஆ இல்ல அத நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னு புரியுது இது வந்து ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள்லயும் அப்ரோச் பண்ணியும் பண்ணலாம் அல்லது இப்ப உங்களுக்கு குயிக்கா இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் ஆகி இதுல இருந்து வெளியே வந்தா போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கீங்கன்னா ரெண்டுமே அப்ரோச் பண்ணுங்கன்னு வேணாம் ட்ரீட் பண்ணிட்டு எடுங்க மனசு அளவுல புரிதலுக்கு ஒண்ணு நம்ம ஒன்னும் தனியா எதுவும் வெளியே போய் கடையில வாங்குற விஷயம் இல்லையே நம்மளே அது என்னங்கிறத பார்த்து ஆக்ஷன் நோ ஆக்ஷன் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு இதெல்லாம் உட்காந்து யோசனை பண்ணீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆகாது உங்களுக்கு அது ஒரு ஒரு புரிதலுக்கு வந்துட்டோம்னா என்ன பண்ணணும் மனசளவுல அப்படிங்கறத பார்த்து பண்ணிக்கிட்டு இந்த பக்கம் ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி எடுக்கிறீங்க ட்ரீட்மெண்ட் எஃபெக்ட் உடம்புல காட்ட தான் போது உடம்புல சரியாகும் போது மனசுல அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆதான் போகுது அந்த ஆரோக்கியம் அதுக்குள்ள மனசையும் நீங்க ஆரோக்கியப்படுத்தக்கான ஸ்டெப் எடுத்துட்டீங்க ரெண்டும் இன்னும் இப்ப சேர்ந்து நடக்கிற போது இன்னும் பாஸ்டா சொல்யூஷன் கிடைச்சிருமே எனக்கு வந்து அலோபதியில வந்து அந்த அளவுக்கு விருப்பம் இல்ல அதனால வந்து அது அலோபதி தவிர கூட நிறைய பாரம்பரிய மரபு முறை அறுத்து சிகிச்சை முறைகள் எல்லாம் இருக்கு அது ஏதாவது கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்க எது உங்களுக்கு சூட்டபுள்ங்கிறத பார்த்து ஒரு விசாரிங்க உங்க சர்க்கிள்ல விசாரிங்க யாரு எப்படி அதுக்கு என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்குங்கிறதையும் பாருங்க அதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் எடுங்க அது ஒரு பக்கம் நீங்க முயற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கத்துல இந்த மனசளவுல நீங்க செய்ய ஆரம்பிங்க அதுக்கு வந்து நீங்க யார்ட்டையும் கேட்க கூட தேவையில்லை இப்ப நம்ம பேசுனதுல இருந்தே நீங்க ஒரு 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 சின்ன புரிதல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாவே கூட அதை செஞ்சு பாக்குற போதே சீக்கிரமே அவங்களுக்கு அதுல ரிசல்ட் தெரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த மீன் வயல் உங்களுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ல என்ன பண்ணலாம் இன்னும் பெட்டரா என்ன ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட் இருக்குங்கிறதையும் பார்த்து பண்ண முடிஞ்சதுன்னா இன்னும் சூப்பர் ஆ மொத்தம் நீங்க அது ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ல உங்களுக்கு பெருசா ஒரு கிளாரிட்டி வரலாம் கூட இதுல போடுற எஃபெக்ட் உங்களுக்கு கொண்டு முன்னோக்கி தானே போய்கிட்டு இருக்கீங்க ஒரு <laughs> 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 மருத்துவ கேள்வி மாதிரி தெரியுது எனக்கு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க நன்றிங்க <laughs> 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 
அன்மியூட் பண்றேன் பேசுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா என் பேர் கிங் ஸ்டான் இது எப்படின்னா முன்னாடி கூட ஒரு முன்னாடி கூட ஒரு ஐயா ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் என்னோட கேள்வியும் ஐயா கான்செப்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து தேவையில்லாத சிந்தனைகள் நம்ம செயலுக்கு தேவையில்லாத சிந்தனைகளை பிரவாகமா விட்டுறணுங்கிறாங்க இல்லையா அது வந்து இப்ப முன்னாடி ஐயா கூட ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டாங்க நம்ம ஆபீஸ் ஒர்க் பண்றோம் நம்மள கார்னர் பண்றதுக்காக சில பேர் ஏதாவது இது பண்ணுவாங்கல்ல சோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் என்ன சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம நிறைய சிந்தனைகள் வருது ஒரு சாப்பிட்டு இருக்கும் ஒரு சிந்தனை வரும் ஒரு தூங்க பொறுப்ப சிந்தனை வரும் நாளைக்கு நம்மளை பத்தி இவங்க இப்படி பேசுனா என்ன பண்றது நம்ம நாளைக்கு அவங்களுக்கு எப்படி பதில் சொல்றது இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எதிராக சில செயல்கள் பண்ணா நம்ம அவங்களுக்கு வந்து எப்படி பதில் சொல்றது இப்படி எல்லாம் சில சிந்தனைகள் வருது அது சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த கேள்வி வந்து அவங்க கேட்காம இருக்கலாம் ஆனா சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க நம்ம முன்னாடியே பதில் ப்ரிப்பேர் பண்ணது கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னு சம்டைம்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு சம்டைம்ஸ் அந்த செயல் வந்து நமக்கு நடக்காமே கூட இருக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி சமயத்துல ஒரு செயலே இல்லாம சிந்திச்சுட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு அதுக்கு என்ன நீங்க சொன்ன உடனே எனக்கு ஒரு பழைய பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படம் தான் உன்ன ஞாபகத்துக்கு வருது நீர்க்கு மொழின்னு நினைக்கிறேன் நீங்க யாராவது பாத்திருப்பீங்களான்னு தெரியல நாகேஷ் நடிச்ச படம் ஒரு ரொம்ப பேசப்பட்ட படம் அருமையான நடிப்பு நாகேஷோட இதுல எதுக்கு இந்த படம் ஞாபகம் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு காட்சி வரும் அவரு வந்து ஒரு ரூம்ல இருப்பாரு அவங்க அந்த ரூம்ல ஒரு மெழுகுவத்தி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் அது பக்கத்துல ஒரு கர்டன் இருக்கும் கட்டன் காத்துல ஆடிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மனுஷன் என்ன பண்ணுவாரு நாகேஷ் கேரக்டரு அவர் மனசுல கற்பனை பண்ணிக்குவாரு இந்த ஆடிக்கிட்டு இருக்கிற கட்டன் மெழுகுவத்தில இருக்கிற நெருப்பு பட்டு கட்டன் தீ பிடிச்சி எரிஞ்சு கட்டன் எரியறதுனால அந்த வீடே தீ பிடிச்சி எரிஞ்சிரும் அங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சு இவர் உட்காந்து அழுவார் இவர் அழுறத பார்த்து யாராவது கேட்பா எதுக்குங்க அழுவுறீங்க அப்படின்னா அவ இந்த மாதிரி ஆயிடுமோ நினைச்சேன் எனக்கு அழுக வந்துருச்சுங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான் நம்ம நிறைய பேரோட நிலைமை இருக்கு அது வந்து உங்க உங்களை சுட்டி காமிக்கிறங்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டா வாங்க ஐயா இது உதாரணம் டக்குன்னு மனசுல வந்துச்சு அதனால ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்போ இது நமக்கே தெரியுது இது நம்ம கற்பனையில நடக்கிற விஷயம்தான் இது இது ஏன் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க சில சந்தர்ப்பங்கள்ல நம்ம இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணாம மாட்டிட்டு இருந்திருப்போம் யாராவது நம்மளை மடக்கி இருப்பாங்க நம்ம அப்ப பத்தியா நாம கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இது வேணுங்கிறதெல்லாம் யோசனை பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா அழகா எஸ்கேப் ஆயிருக்கலாம்ல அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி இது மாதிரி ஏதாவது நடந்திருக்கும் வேற காலகட்டங்கள்ல அதனால நம்மளோட டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் மாதிரி என்ன பண்ணிடுறோம் இத எல்லா டைமும் பண்றோம் அப்ப என்ன ஆகுது எல்லா வாட்டியும் யாராவது நம்மளை மடக்க போறது இல்ல அப்போ மடக்க அது சப்போஸ் மடக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம பண்ண பண்ண ப்ரிப்பரேஷன் அந்த இடத்துல யூஸ் ஆயிட்டு போது நம்ம ஹாப்பி ஆடுறோம் ஆஹ் நல்ல வேலை நம்ம நம்ம ப்ரிப்பேர்டா இருந்தோம் தப்பிச்சோண்டா அப்படின்னு அதே இது அந்த சுச்சுவேஷன் வருது யாரும் நம்மளை மடக்கல நம்ம ப்ரிப்பேர்டா இருந்தோம் நம்ம தேவையில்லாம இதை போட்டு மண்டையை போட்டு உழப்பி இருக்கோம் யாரு ஒண்ணுமே நம்ம நாளைக்கு பயந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்கல அப்படின்னு அதுக்கு அப்செட்டும் ஆறோம் அதுதான் ஒரு கேள்வியோட சார் அதானே வர வர முடிச்சுக்கிறேன் முடிச்சுக்கிறேன் அதாவது இப்போ இது நம்ம கிட்ட சாய்ஸ் என்னன்னாக்க ஒண்ணு நம்ம எது வந்தாலும் துணிச்சலா வரடா பாத்துக்கலாம்டா என்ன ஆயிட போகுது பாத்துக்கலாம்டா அப்படின்னு விட்டுறணும் அப்போ நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் பண்ண தேவையில்ல வர்ற போது ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறது என்ன அந்த வர்ற ஸ்பாட்ல அந்த நேரத்துல நமக்கு எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியுது நமக்கு நம்மளோட டேலண்ட் கெப்பாசிட்டி நம்மளுக்கு இருக்கிற நாலேஜ் எல்லாத்தையும் வச்சு என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிக்கிறது இது ஒரு அப்ரோச் இல்ல எனக்கு வந்து அந்த அந்த ஸ்பாட்ல எல்லாம் டக்குன்னு எல்லாம் என்னால பண்ண முடியறது இல்ல இது என்னோட நேச்சரே இப்படிதான் நான் கொஞ்சம் முன்கூட்டியே பிளான் பண்ணா ஆச்சு இல்லைன்னா அந்த திடீர்னு என்கிட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுத்தானாக்க கை காலெல்லாம் உதறிடும் எனக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினைக்கிற ஆளா இருந்தோம்னா அவசியம் கிடையாது நம்ம ஃப்ரீயா விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கெப்பாசிட்டி டெவலப் ஆகுதுங்கிறத நான் கவனிக்கிறேன் நான் என்னோட கேஸ்லயே கவனிக்கிறேன் இப்போதைக்கு நீங்க அந்த அளவுக்கு நீங்க அந்த புரிதல் உள்ள இறங்கி வேலை செய்யல அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாலுமே கூட அப்போ நீங்க உங்களோட கெப்பாசிட்டி ஏத்த மாதிரி அந்த பிளானிங் பண்ண வேண்டியதான இருக்கு அப்ப நீங்க பிளானிங் பண்றீங்க அந்த பிளானிங் யூஸ் ஆகலன்னா ஏன் ஃபீல் பண்றீங்க விட்டுருங்க அப்போ இந்த இடத்துல எங்க பிரச்சனை வருது நம்ம ஃபீல் பண்றது தான் இப்போ உள்ள ஒரு அழுத்தத்தை ஒரு மனசுல ஒரு வேதனையை கொடுக்குது இவ்வ
இதுல இது ரெண்டுல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்னு ஒண்ணு சூட்டபுளா இருக்கும் உங்களுக்கு எது சூட்டபுளா இருக்குன்னு பாருங்க இப்ப இப்போதைக்கு அந்த அப்ரோச் போடுறதுங்கிறதுல போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா கூட இந்த புரிதல் இப்ப நம்ம பேசிருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் நீங்க பேசியிருக்கோம் அந்த புரிதல் நீங்க உள்ள அது அது ஒரு விதை மாதிரி தான் விழுந்திருக்கு நீங்க தனியா எதுவுமே பண்ண வேணாங்க எது ஐயாவோட அணுகுமுறையோட பியூட்டியா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நாம முயற்சி போடுறது ஒண்ணுமே இல்லை இது ஒன்லி இன்டலெக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது இதுதான் என் எனக்கு ரொம்ப ஈர்த்தது இந்த அப்ரோச்சுக்கு இதுதான் நம்ம செய்யறதுக்கு வேலையே இல்லை அதுவே வேலை செய்து உள்ள போய் அந்த அந்த விழுந்த விதை நம்மளோட மனம்ங்கிற ஒரு மண்ணுல ஆட்டோமேட்டிக்கா உரம் தண்ணி என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் கிடைச்சி தானே அந்த மரம் செடி அதாவது விதை செடியா மாறி மரமா மாறுது அந்த அந்த புரிதல் உள்ள தானே வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சு ஒரு காலகட்டத்துல நீங்க அந்த எஃபர்ட் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லாத அளவுக்கு ஆண்ட ஸ்பாட் டீல் பண்ற அளவுக்கு நீங்க தயார் ஆயிடுறீங்க இது நடக்கும் அது நடக்கிற வரையிலும் இந்த செகண்ட் அப்ரோச்ல போய்க்கங்க இது என்னோட நீங்க கேட்கற கேள்விக்கான என்னோட ஸ்பெசிபிக் ரெக்கமெண்டேஷன் வச்சுக்கோங்களேன் அது நடக்கிற போது நீங்க எதுவுமே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க டீல் பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க புரியுதுங்களா நான் என்ன சொல்ல வரேன் என்னன்னு ரொம்ப நன்றி நல்லா புரிஞ்சு தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ சார் இன்னும் வேற யாரும் எதுவும் சந்தேகங்கள் அருமையான டிஸ்கஷன் போயிட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நிறைவா இருக்கு எனக்கு ஏன்னா இந்த புரிதல் எவ்வளவு பேர் உள் வாங்கிருக்கீங்கிறது என்னால அழகா புரிஞ்சுக்க முடியுது ஐயா கம்பராஜன் ஐயா ஒரே நிமிஷம் ஐயா அன்மியூட் பண்றேன் ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா ரொம்ப நன்றி பயனுள்ளதா அமைஞ்சிருக்கும்னு எதிர்பார்க்கிறேன் வேற யாரும் எதுவும் கருத்துக்கள் கேள்விகள் தயக்க வேணாம் எல்லாமே நமக்குள்ள ஒரு சும்மா ஒரு 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 ஷேரிங் தான் இது வந்தாலும் கொஞ்சம் ஓப்பனா பேசிக்கிட்டோம் இன்னைக்கு என்னோட என்னோட டார்கெட் எனக்குன்னு நான் வச்சுக்கிட்ட டார்கெட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு யாரு நம்ம செஷன் அட்டன் பண்றாங்களோ அவங்க ஃப்ரீ ஆயிரணும் ஆனா மொத்தம் இன்னைக்கு கூட என்ன சொல்ற ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஏதாவது ஒரு பங்கு போன ரிட்டர்ன் கிப்ட் குடுக்கறாங்க பாருங்க இன்னைக்கு இந்த செஷனோட ரிட்டர்ன் கிப்ட் இதுல இருந்து முடிச்சுட்டு போறவங்க எல்லாம் ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிற ரிட்டர்ன் கிப்ட் எடுத்துட்டு போயிடுங்க வாரி வாரி வழங்கிட்டு இருக்கு இந்த இயற்கை வழங்குது நான் வழங்குறேன் கூட சொல்லிக்க முடியாது இயற்கை உங்களுக்கு வாரி வாரி வழங்குது எடுத்துக்கிட்டு போங்க சோ அதை எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஏதாவது தடை இருந்ததுன்னா ஒரு சந்தேகமோ ஒரு கேள்வியோ தயவு செஞ்சு கேட்டு கிளியர் பண்ணிக்கிங்க நல்ல ஒரு இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாங்க யாராவது சந்தேக இருச்சுன்னா கேட்போம் இன்னும் சுதாகர் ஐயா ஒரே அம்சம் ஐயா அட்மிட் பண்ணிட்ட பேசுங்க ஐயா சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்க சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா கண்டிப்பா இருக்குது கண்டிப்பா இருக்கும் இப்போ எனக்கு வந்து அந்த நீருக்கும் நெருப்புக்கும் வந்து அந்த நம்ம உறுப்புகள் கண்ணு அப்புறம் கிட்னின்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா அது மாதிரி அஞ்ச பூதங்கள் உதாரணமா எடுத்துக்கங்க இல்ல இல்ல அது ரொம்ப டீப்பா போக வேண்டாம் இப்போ ஏன்னா அகே நம்ம அந்த ஒரு லேடி ஒருத்தன் கேட்டாங்க அது வந்து ஒரு பாக்குறேன் நான் சம்பந்தப்பட்ட <laughs> 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 இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஓஷோ புக்ஸ் ஜெய் ஐயா கூட ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தி புக்ஸ் பத்தி ஓஷோஸ்ல பத்தி சொல்லியிருப்பாரு ரீசெண்டா சத்குருல ஆரம்பிச்சு நிறைய பேர் நேரில் கூட மீட் பண்ணிருக்கேன் சில பேர் ஆக்சுவலா எனக்கு என்னன்னா இதுக்கு இதுநாள் வரைக்கும் ஆஹ் ஏதோ ஒரு நம்ம ஞானம் அடையிறதுக்கு நமக்குள்ள ஏதோ ஒரு உணர்வு இருக்கு அந்த உணர்வு மேலேயே விழிப்புணர்வு ஒரு புக் ஓஷோ அதை படிச்சோம் ஃபுல்லா விழிப்புணர்வோட இருக்கணும் எது செஞ்சாலும் நம்ம அந்த செயல் மேல விழிப்புணர்வா எப்பயுமே இருக்கணும் அந்த உணர்வு தான் உணர்வை பத்தியே விழிப்புணர்வுல இருங்க சாப்பிடும்போது சாப்பிடுங்க இது மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த இப்ப நான் சும்மா இருக்கணும் உணர்வுகளை போக விடணும் அப்படின்னா கூட அந்த உணர்வுகளை போக விடுற ஒரு பர்சன் வந்து உள்ள இருக்கிற மாதிரியும் அந்த பர்சன் நம்ம கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா அதை வந்து இதே கேள்விதான் ஐயா கிட்டே நான் கேட்டேன் நான் 
ஐயா விழிப்புணர்வு ஒரு புக் இருக்குது ஐயா அவர் ஓசோ ஒன்று விழிப்புணர்வா இருக்குன்றாரு அவர் என்ன கேட்டாரு ஐயா என்ன திருப்பி கேட்டாரு இப்ப நீங்க விழிப்புணர்வு இல்லாமையா இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டாரு விழிப்புணர்வோட தான் இதுவே என்னன்னா அப்ப நம்ம ஏதோ ஒண்ணு அதை சும்மா விட்டுட்டு ஏதோ ஒருத்தர் இருக்கிறாரு ஒருத்தர் ஏதோ அதை பாக்குறாரு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு இன்னும் என்னால வந்து அதை முழுசா வந்து நீங்க ஈஸியா சொல்லிட்டீங்க அதை வந்து எல்லாருமே ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நீங்களும் சொல்றது ஈஸியா இருக்கு சும்மா இருங்க அது போக்கல போக விடுங்கன்றது ஈஸியா இருந்தாலும் கேட்கறதுக்கு ஆனா முழுசா நான் அது போக்கல போக விடுறேன் நான் விடுறது இல்லை நானு அப்பயும் வந்து ஏதோ நான் உன்னை கவனிக்கிறேன் ஏதோ பண்றேன் ஏதோ ஒரு செய்யறேன்னு சொல்லி இருக்கிறது எனக்கு புரியுது அது எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது நான் உண்மையிலே முழுசாத முழுசாத நான் விடணும் அப்படின்னா நான் என்ன மாதிரி நான் இன்டெலக்சுவலா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட ஏதோ எனக்கு 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 அதை புடிச்சுக்கிட்டு இருக்க மாதிரியே இல்லை நம்ம இன்னும் ஒரு நாலு புக்கை படிக்கணுமோ இன்னும் ஒரு நாலு ஓஷோ ஒன்னு கிளியரா படிக்கணுமோ இன்னும் ஐயா புக்கு ரெண்டு மூணு டவுன்லோட் பண்ணி இன்னும் நல்லா படிக்கணுமோ இன்னும் நம்ம நல்லா புரிஞ்சு வரீங்க எங்க கேக்க எங்க எங்க வரீங்கன்னு புரியுதுங்கய்யா ஒரே நிமிஷம் நீங்க கேட்க வர கேள்வி ஓரளவு புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நினைக்கிறேன் இது நம்ம இன்னியோட தலைப்பு வந்து ஆரோக்கியம்ங்கிறத இருந்தாலும் நீங்க இது நீங்க இந்த கேட்கற கேள்வி பெரும்பாலும் ஆஹ் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஓரியன்டடா இருக்கு இந்த கேள்வி தவறு இல்ல என்ன ஒரு இடத்துல ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியும் மற்ற விஷயங்களையும் நடைமுறை வாழ்க்கையும் பிரிக்க முடியாதுங்கிறத ரொம்ப நம்பரவன் ஆனேன் இல்லீங்களா தனியா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி தனியா கிடையாது ஒரு விஷயம் கிடையாது ஐயாவும் அதுதான் சொல்றாங்க ஆன்மீகம் தனியா ஒண்ணும் கிடையாதுங்க அப்படின்னு தான் சொல்றாரு சோ நீங்க அதனால நீங்க கேட்க வர கேள்வி அதோட பாதிப்பு மனசுலயும் ஆகுதுதான் சோ அந்த மனசுல பாதிப்பு வந்ததுன்னா அது உடல் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ நீங்க எல்லாமே சேர்த்து ஒரு லிங்க் பண்ணி தான் அந்த கேள்வி கேட்டிருக்கீங்கிறத நான் பாக்குறேன் சோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேக்குறதுக்கு எனக்கு என்ன பதில் சொல்ல தோணுதுன்னு பார்த்தா சிம்பிளா இப்ப நம்ம இவ்வளவு நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் பாருங்க ஆக்ஷன் நோ ஆக்ஷன் அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல நீங்க எடுத்தீங்கனாலே இப்போ நம்ம செய்யறதுக்கு ஏதாவது இருக்கா இந்த உணர்வு உணர்வு நம்ம பாதிக்குது இந்த விழிப்பு அது என்னன்னா பேர் வச்சுக்கோங்க அது பாதிக்குது அப்படிங்கிற போது இப்ப நம்ம தான் செய்யறதுக்கு இருக்கா இருக்கு இந்த இந்த புக் எல்லாம் படிக்கணும்னு தோணுதா எடுத்து படிங்க படிச்சதுனால உங்களுக்கு வேணுங்கிற சொல்யூஷன் கிடைச்சிச்சுன்னா வெரி குட் சால்டு சப்போஸ் படிக்கிறீங்க எக்காட்டாலே படிக்கிறீங்க ஜேகே படிக்கிறீங்க ஓஷோ படிக்கிறீங்க ரமணர் படிக்கிறீங்க வச்சுப்போமே பலதரப்பட்ட இவங்களோட புக்ஸ் எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் ஸோ அதெல்லாம் படிக்கிறீங்க பழப்பை தான் மிஞ்சுது ஒரு பேச்சுக்கு எல்லாருமே தெளிவாக நிறைய பேசியிருக்கிறாங்க அதை ஒவ்வொருத்தவங்களோட புக்கை படிச்சு தெளிவடைஞ்சவங்க ஞானம் அடைஞ்சவங்கலாம் இருக்கிறாங்க நமக்கு சப்போஸ் ஒரு 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 என்ன சொல்ல ஒரு ஹைப்போத்தட்டிக்கலாம் தான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் படிக்கணும் போது என்னடா இன்னும் ஒன்றும் விலங்குலையே ஏதோ குழப்புது இது நம்மளை பாதிக்குது டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அப்போ என்ன வந்து என்ன ஆயிடுதுங்க நோ ஆக்ஷனுங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து இருக்குது இல்லை நம்ம இவ்வளவு தான் எஃபர்ட் போட்டோம்ல எஃபர்ட்டை போட்டும் நமக்கு ஒன்றும் ஆகலை அப்படின்னாக்க எனக்கு கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் இந்த சினிமா காமெடி பார்த்து அதுலேருந்தே பிலாசபி பேசுகிற ஆள் எல்லாம் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க வழிவேல சொல்கிற மாதிரி ஆணியே புடுங்க ஆணியே புடுங்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம போயிட்டோம்னு வச்சுங்க ஏன்னா சில நேரங்களில் இந்த சினிமா காமெடி டேலாக் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க அது உள்ள பெரிய தத்துவமே இருக்கும் ரசிப்பேன் ஒண்ணுமே செய்யறதுக்கு இல்ல ஆக்ஷன் எடுத்து பாத்து பண்ணி பாத்துட்டோம்ல ஆக்ஷன் எடுத்து பார்த்துமே ஒண்ணு பண்ண முடியலங்கிற நிலைமைக்கு வந்துட்டோம்னா ஓகே இப்ப இது நம்மள மீறின ஒரு விஷயம் அதுவா தான் வந்துச்சு நான் வந்து ரெண்டு வருஷம் முன்னாடியில இருந்தே பிளான் பண்ணி இத்தனை தேதி இத்தனை நிமிஷத்துக்கு நான் இந்த புக் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன்னு குழம்ப போறேன்னு பிளான் போட்டு வந்தோமா இல்ல ஒரு விஷயம் பிளான் பண்ணி பண்ணணும் வர வேண்டியவர் அந்த மாதிரி பண்ணலையே நம்ம தான் அதுக்குமே அடிவேல தான் கேட்க சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஐயா குறுக்கிடுறது குறுக்கிடுறதுக்கு மன்னிக்கணும் சொல்லுங்க 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 நீங்க நீங்க சொல்றபடிதான் வந்து நான் அது மாதிரியே செயல்பட்டுக்கிட்டு செயல்முறையில நான் கவனத்தை செலுத்தி செயல்லாம் நல்லா சிறப்பா ஆயிடுது அது வந்து நல்லா எனக்கு புரியுது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்லா வருது ஆனாலும் எனக்கு என்ன இன்டலெக்சுவல் போகுதுன்னா இப்பதான் நம்ம வந்து சும்மா இருக்குமே மனசுல நம்ம எதையும் பண்றது இல்லையே இப்ப நமக்கு ஞானம் மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்குதா பாப்போம் அப்படின்னு அதாவது நாம ஏதோ ஒரு விஷயம் நமக்கு நடக்க போகுதுன்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பை வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம் இருக்குது அது இருக்குது புரியுதுங்களா எங்க லாக் ஆகுறீங்கன்னு புரியுதா உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரமிப்பு
அவங்க என்ன பண்றாங்க தங்களோட அனுபவத்தை பகிர்றாங்க வார்த்தைகள் மூலமா அப்ப அவங்க அனுபவத்தை பகிர்ற போது அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுங்கிறதையும் சேர்த்து ஆஹ் அது வந்து எப்படி சொல்றது ஒரு சாதாரண ஒரு பதிவாதான் போடுறாங்க அத படிக்கிற நாம என்ன பண்றோம் அத வந்து ஒரு மைல் கல் ஒரு யார்ட் ஸ்டிக்கா நினைச்சிடுறோம் ஓகே இது ஆகணும் இது ஆச்சுனாதான் நமக்கு வந்து ஒரு மா ஒரு மாற்றம் நடந்திருக்கு ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நடந்திருக்கு நாம வச்சுக்கிறோம் ஒரு ரமணர் வந்து நீ இத இந்த மாதிரி ஆனாதான் நீ வந்து ஞானம் அடைஞ்சிட்ட அப்படின்னு அவர் ஒன்னும் ஒரு பரிச்ச வச்சு மார்க் எல்லாம் போடல இல்ல ஒரு ஜேகே மார்க்க போடல ஓஷோ மார்க்க போடல அவங்க தங்களுக்கு நடந்ததை சொன்னாங்க அப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நமக்கும் அப்படி வரணும் அப்படி வரலன்னாக்க என்ன என்ன மிஸ்ஸிங் நம்ம ஒன்னும் சரியா பண்ணலையோ அப்படின்னு சும்மா இருந்த சங்க ஊதி கெடுத்தான் ஆண்டி நம்ம சாதாரணமா போயிட்டு இருந்த மனச நாம ஒரு தேவையில்லாம ஒரு கற்பிதம் பண்ணிக்கிட்டு இப்படி ஆகணும் அப்படி ஆகணும்னுட்டு நாம பின்னாடி ஓடி ஓஞ்சி போயி களைச்சி போயி நம்ம நம்மளையே நொந்துகிட்டு ஒண்ணுமே இல்லாத இடத்த பிரச்சனையை உண்டாக்கிக்கிறோம் தன்னைத்தானே புதுப்பித்துக் கொள்கிறது ஒரு ஆத்திர தண்ணி ஓடுது அந்த ஆறு தன்னை சுத்தம் பண்ணிக்குதா அதுவா புதுப்பிச்சுக்குது மனசும் அப்படியே தாங்க ஆகுது அதனாலதான் ஐயா பிரவாகங்கிற வார்த்தையை அடிக்கடி பயன்படுத்துறதுக்கு காரணமே இதுதான் இது நான் முதல்ல நானும் உங்களை மாதிரி நினைச்சேன் என்ன இவர் பிரவாகம் பிரவாகங்கிறாரு என்ன சொல்ல வராரு என்ன அப்படி இப்படி போட்டு மண்டை எல்லாம் போய் பிச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கேன் அப்புறம் தான் இது நம்ம இது இந்த சொன்ன பாருங்க அந்த விதை வேலை செய் உள்ள போய் மரமா மாறுதுன்னுட்டு அந்த மாதிரி எனக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது வளர ஆரம்பிச்சு ஒரு கட்டத்துல ஓஹோ இதைதான் ஐயா சொல்றாங்க போல இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலுக்கு வந்தேன் சோ நீங்க ஒண்ணு செய்யறதே இல்ல நீங்க செய்ய ட்ரை பண்ணீங்கன்னா இந்த விஷயத்துல தோல்வி தான் மிஞ்சும் நம்ம என்ன பண்றோம் தோல்வி வந்தா தோல்வி நம்மளால ஏத்துக்க முடியல இல்ல ஏன்னா நம்ம ஒரு எஃபர்ட் போட்டோம் நம்ம ஒரு எஃபர்ட் போட்டா அதுக்கு ஒரு ரிட்டர்ன் வரணும் இது நம்ம மனுஷ இயல்பு எதிர்பார்ப்பு இந்த எதிர்பார்ப்பு குறைந்தபட்ச மனுஷ இயல்பு இப்ப நான் கடைக்கு போறேன் நான் ஒரு காசை குடுக்கறேன்னா அதுக்கு ஏத்த பொருள் அவன் கொடுக்கணும் அவன் பொருள் கொடுக்க மாதிரி காசு கொடுத்துட்டீங்களா போயிட்டு வாங்கனா கம்னு இருப்போமா அதே இதை என்ன பண்றோம் மனசுலயும் பண்ணிடுறோம் வெளியில வெளி உலகத்துல இதை நம்ம பண்றோம் ஓகே அது வந்து ஒரு சரிக்கு சரி ஒரு ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் தேவைப்படுது காசோ ஒரு பார்ட்டரிங் சிஸ்டம்ல ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் தேவைப்படுது நம்ம மனசுல அப்படி வேலை செய்யாதுங்க அங்க மட்டும் நம்ம கம்னு விட்டா தானே தன்னை சரி பண்ணிக்கும் நாம போய் குறுக்கிட்டு நம்மளோட தலையீட்டுனாலதான் அங்க மாட்டிக்கிறோமே சோ நீங்க ஓரளவுக்கு கிளியரா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதை அப்படியே விட்டு பாருங்க உங்களுக்கே அதுல ஒரு ஒரு புதிய ஒரு அதாவது நீங்க எதிர்பார்க்காம தானே நடக்கும் நடக்கிற போது Oh, we have arrived. In the English, we have arrived. That's why we have arrived. That's why we have arrived. You can't go anywhere. That's why you can't go anywhere. No, no. I'm telling you a simple thing. I'm telling you. 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 அனுபவம் வருமோ போவோம் எனக்கு <laughs> 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 புரத்தில் 
அதான் அத ஒரு இதுல முடிச்சுட்டாரு இந்த சூத்திர மாதிரி கொடுத்துட்டாரு வேற ஒண்ணுமே இல்ல இது இது பெரும்பாலான புக்ல இந்த மாதிரி அவர் முடிவு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சொல்லிருக்கீங்க இது பல பல புக்ல அவர் முடிக்கிற இடம் வந்து நான் ரொம்ப ரசிச்சிருக்கேன் நான் மட்டும் இல்ல இது மாதிரி இந்த புரிதல் உள்ளவங்க சந்திச்சு பேசுற மாதிரி சூழ்நிலை வந்ததுன்னா நாங்கெல்லாம் பரிமாறிக்கிறது தான் இந்த படத்துல ஐயா இந்த மாதிரி ஒரு வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காரு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி ரசிச்சுக்குவோம் நாங்க இந்த வார்த்தையை தாண்டி வேற எதுவும் அந்த இடத்துல போட்டிருக்க முடியாது இல்ல என்ன ஒரு 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 ஃபிட்டிங்கா ஒரு வார்த்தையை ஒரு போட்டிருக்காரு அப்படின்னு அப்படி ரசிச்சுக்குவோம் நீங்க அதை அதான் நீங்களும் பண்றீங்கன்னு நினைக்கும் சந்தோஷமா இருக்கு நன்றிங்க இவருக்கு சுதாகர் ஐயா திருப்பி ஏதோ கேக்குறாரு ஒரு நிமிஷம் சுதாகர் ஐயா பேசுங்க கேக்குதுங்களா ஐ மீன் பேச முடியுதுங்களா பாருங்க ஐயா பேசுங்க பேச முடியும் பேச முடியுதுங்க ஐயா அவருக்கு முதல்ல நன்றி சொல்லிக்கிங்க அவர் கரெக்டா சொன்னார் எனக்கு ஆக்சுவலி ஐயா நான் அதை திருப்பி நான் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் அவர் என்ன சொல்ல வராருனா அந்த எதிர்பார்ப்புங்கிற அனுபவம் ஏற்படுது அந்த அனுபவத்தை எல்லாம் மாட்டிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தானே சொல்றாரு சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது எதிர்பார்ப்புங்கிற அனுபவத்தை பின்னாடியே போயிட்டு அதை நம்ம விட்டுறணும் அந்த அனுபவத்தை எதிர்பார்த்தோம்னா திருப்பி நம்ம பேக் டு ஸ்கொயர் ஒன் இதுக்கே வந்துடுறோம் திருப்பி பயிற்சி எதிர்பார்ப்பை விட்டுடணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க அவ்வளவுதான் அதை எதிர்பார்ப்பே வந்து மைண்டோடைய நேச்சர் அதையே விட்டுருங்க நீங்க அகத்தே வேலை இல்லைங்கும் போது அதை பத்தி நீங்க ஒரி பண்ணாதீங்க அதுவும் ஒரு தாட்டும் விட்டுட்டு போயிடுங்க எதிர்பார்ப்பும் கைண்ட் ஆஃப் மைண்டோட நேச்சர் எடுத்துக்கிட்டு விட்டுடணும் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் ரொம்ப நன்றிங்க சார் நன்றிங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ நன்றிங்களா எதிர்பார்த்தது கொஞ்சம் டைம் அதிகமாவே எடுத்துட்டோம் நினைக்கிறேன் ஒரு நான் ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் நேரத்துல முடிச்சுன்னு நினைச்சேன் பட் ஆனா இன்னைக்கு நல்ல டிஸ்கஷன் அருமையா போச்சு டிஸ்கஷன் இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் கூட எடுத்து நேரம் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஆரோக்கியம்ங்கிறத நம்ம ரிட்டர்ன் கிஃப்டாக எடுத்துகிட்டு போகிறோம்னா ஒரு நல்ல விஷயம் தானே ஸோ வேறு எதுவும் சந்தேகங்கள் இல்லை நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஷனை முடிச்சுக்கலாங்க ஐயா வேறு யாரும் எதுவும் சந்தேகம் கேட்க விரும்புகிறீங்களா நல்லதுங்க ஐ திங்க் நம்ம டிஸ்கஷன் முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் என் நம்பரையும் அந்த சாட்டில் நீங்கள் பதிவு பண்ணியிருந்தேன் நான் ஏதாவது இது இந்த பேசின தலைப்பு அப்புறமேட்டு நீங்க இத நீங்க அசை போட்டு பாக்கும் போது உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா கூட தொடர்பு கொள்ளுங்க முடிஞ்ச அளவுல எனக்கு தெரிஞ்ச புரிய புரிதல் நான் உங்ககிட்டயும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஆ மொத்தம் தெளிஞ்சிடணும் நம்ம அதுதான் இன்னைக்கு நம்மளோட குறிக்கோளா இருக்கணும் சரிங்களா பங்கெடுத்துக்கிட்டவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி எனக்கு இந்த ஒரு இதை பத்தி பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு ஐயாக்கும் நன்றி இந்த இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த இயற்கைக்கும் நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அனைவருக்கும் வணக்கம்